Hello， 这里是向日葵友。那么此次技术课呢，我们给大家讲一讲，做一些小零食啊。那么在做之前呢，还是一样的，我们在我们的文件夹里面，你要新建一个新的文件夹。好、啊，上节课我们桌子做好了，那么这节课呢，我们来做小零食。啊、我觉得养养成一个比较好的这种归类习惯的，方便你以后的这个路途啊。然后点进去。那么此次呢，我们这节课做的是巧克力场景。好的，好。然后呢，我们还是打开我们老火机 C C D， 我们把这个老火机呢，点 File 文件，然后我们找另存为，我们找到我们的基础课项目文件夹，点进去小零食，再点进去巧克力场景，啊，我们可以把这个叫做场景啊零一，好，现在我们正式开始我们的课程。那么这节课呢，首先我们接触一个新的东西，我们之前呢已经学过了用点线面来构成物体。同时用不同的几何体做出了不同的模型，那么这节课我们来学一下线条，找到这个像一个钢笔，有个线的工具按住不动，哎，那么这就是我们的线条的工具了。可以看到这个橙色的呢，就是也像画画一样的，你可以画出自己的详情了。比如说我点第一个 s p l a n t pen， 哎，你可以这样子直接点一下，松开，点一下松开，点一下松开，点一下松开，就能画出我们想要的哎图形，然后你再点回去，这样一个闭合图形就完成了。当然你可以。点一下，然后拖动鼠标，哎，那就可以变成曲线。再点一下，按住鼠标左键不动，拖动，那又能一个曲线，松松开。再点一下，然后按住鼠标左键不动，拖动，又啊，这样这样子就可以画出我们的曲线出来。哎，当然画了一个奇怪的奇怪的东西出来。那，那么这是我们的一些能画的一些工具，我们用的这个是用最多的。当然，它还有一些参数化的图形啊。比如说，我们要个圆，你就不需要画了，你直接点一下 circle， 它这个圆出来了。然后我们的基础课主编我王运兴同学呢，他要在任务里强行植入一下他自己，所以我们这节课我们的巧克力呢就做成一个星形的啊 star， 好，点一下，哎，那我们星形就出来了。你看到这种参数化的物体啊，这边都会给了一些参数，可以方便你进行调整啊，比如说有这些半径啊，这些数值还特别好玩。然后我们做一个五角星，它这里有个 point， 我们改成。我们就变成五角形。那接下来呢？我们如何把我们的线条变成模型呢？就给大家介绍一个新工具，叫挤压工具。我们找到这个图标，哎，按住不动，它这个里面所有的功能啊，都是可以基于线条生成模型的，但是只是生成的方式不一样。而挤压是最暴力的，就是直接把这个东西挤压出来，是吧？我们找到 extrude， 就挤压工具，按住键盘上的 Alt 键，大家还记不记得？要把所有生成器都作为负极才有效果。按住 Alt 键的话，就是把你的这个物体。作为你选中物体的负极，然后松掉，哎，你这个东西就变成你的负极了。当然，你对于快捷键还不熟悉的话，没关系，你直接点下这里，做出一个挤压工具在这里，然后把你的星形拖到下方作为子极，那也出来了。当然，不限制于星形的这个零食，你想做自己的不同形状零食都是 OK 的。比如说找到其他的不同的线条，哎，圆形线条，我们来挤一下，按住 Alt 键点一下，哎，挤出个圆形的。当然，你还可以看什么其他有趣的。哎，来个花形的是吧？来，按住 Alt 键，点一下。哎，来个花形的，这样子可以让大家锻炼一下这个快捷键的使用，尽量使用快捷键，能简化你的这个制作流程。哎，我们再来一个奇怪的形状。哎，你找个这个形状，但这个形状有有意思，就是说它不是闭合的。我们按住这个会是什么效果呢？哎，可以看到，它就是把你的线挤出来了，没有挤出图形，所以大家要注意，就是你要挤出有体积的物体的时候。一定要用闭合的图形，像这个没有闭合的呢，它就直接把你的线条给拉长了，像一个彩带一样啊，把这些都删掉。我们还是赞助一下王运兴同学，用他的星星。那么这时候呢，我们点下 extrude 工具，我们可以看一下里面有什么有趣的功能。首先，第一个重要的功能在 object 栏里面有一个叫 offset， 那么这个 offset 它默认值是100我们可以调整一下，就就明白什么意思。哎，反原来是这个挤出的程度啊。哦，挤出一千，所以这挤的就特别长，像一个像像一个那个水果一样，啊，当挤短一点，哎，挤的特别薄，哎，像个纸片一样的。所以根据你要做的东西不同，所以挤出的长度也就会不一样。我们还是还原到一百。那么我们能否在不同方向挤出呢？现在它挤出好像是往这个 Z 方向这个轴上挤出。我想往上挤出或往右挤出怎么办呢？我们找到 Direction 方向。
它是默认是自动，那么自动的话，它是给你左机方向挤出，因为大部分挤出的方向都是个方向的。你可以展开有个 custom， 就是自定义，你点一下，哎，它可以看到这三个轴呢，就把你显现到下面了。哎，现在 x、y 都是 0， 然后 z 方向是一百，比如说你把 z 方向改为 0， 然后我只调 y 方向的，哎，看到它就向 y 方向挤出了。但是 y 方向挤出呢，因为你没有厚度，所以它挤出很奇怪。你可以把 z 方向稍微加点厚度，这样的话再去调 y 方向的，就明白了什么意思了。当然，很少有情况去挤出这样子奇怪的方向的位置，比如说 x 方向也能挤出啊、呃，你能调大一点，看到这个片面就很奇怪、呃、所以大部分情况呢都是挤出 z 方向，所以我们还是改回 auto、呃、那么下面呢 subdivision subdivision 就是细分，你把细分调高，调高调高，可以看到哎，咱们的。哎，这个线就变多了啊！细分就是做这个作用，把你的挤压的线变得很细。那可能有朋友发问了，哎，我每次挤出的时候都要去新建一个图形，还要新建一个这个生成器，很麻烦。有什么办法可以简化呢？啊，是有的。比如说，我新建一个圆圈，那么我直接把圆圈丢到咱们的效果器下面。哎，但是你发现它这个效果器只作用于最上方的这一个图形。那么下方能否一起同时作用呢？可以，点下 extrude， 这里有个 hierarchical， 这个 hierarchical 就是把下面的子集也使用这个效果器打上勾，哎，发现下面的所有图形都会使用了。比如说你再新建一个，哎，它这里还是会有的，再新建一个，这里还是会有的，哦，所以这个功能也是特别常见的。好，我们接下来还是回到我们最开始的这个状态，我们要进入另外一个。功能叫 caps， 那么 caps 的直接翻译就是杯盖，像杯子的盖子呀。比如说，它这里有一个开始的盖子和结束的盖子，你把勾去掉就明白什么意思了。哎，去掉，哎，上面这个封口就没有了。把结束的去掉，哎，它就是个通通透的。所以这个盖子呢是来控制开始和结尾这两个面的。那么我们这里要做个什么样的操作呢？它下面有一个叫 bevel。下面可以细分，那么这个盖子能细分什么样呢？我把这个细分的数值零调高，哎，看到哎，它开始变得有一些曲面了啊！你把它调高，调高，调高，调高，调高，调高，哎，调比较大的位位置，哎，把这个星星封口把它封住，看到它就形成一个这样子的，像我们小时候玩那个星形折纸的那样子的结构了，会变得非常的有这种凹凸层次感。所以说这个细分呢，大大部分挤出情况下都会用。哦，比如说我不是心形，我用其他的形状。看到圆形的话，它也是进行一个边缘的这样子的细分。哎，没有和有。其实大家多用一些不同的图形去测试一下，就明白这个细分的什么意思了。它能把你的这个啊这个杯盖呀、啊，把它变得边缘变得非常的平滑。当你开的值越高的话，它呢会平滑的程度就会越接近于中心啊。所以这个数值呢，一般是能增加真实度的一个很好的一个数值，对不？当然它有这么多其他的数值，我们都可以先不管，还是回到我们的星形。现在我们来整体看一下我们的星形结构。现在我们如果把它作为糖的话，感觉它太厚了。我找的 extrude 里面的 object， 把 offset 稍微调低一点，哎，稍微调薄一点，啊，有点让它更像巧克力一点，啊，比如说调到40那么接下来要给大家介绍一个咱们呃 CG 界啊最重要的一个工具，叫平滑细分。这个细分工具在这里 ，subdivision surface， 它能作为生成器，能细分你的任何一个物体。啊，啊，我们首先点一下，把它做出来，然后把这我们挤出的这个糖果呀、啊，把它作为它的子集。哎，可以看到，它就把你的下面的物体进行了一个细分。可能大家不明白这个细分具体是干什么用的，我大家简单演示一下。比如说，我有一个平面，我大家显示一下的线条。那么。现在它的线条是一个这样子的布线，我们把这个细分的工具，哎，按住 Alt 键，把它作为负极，看一下，哎，瞬间的话，你之前那个线条呢，它就变，它就把它劈劈开了，劈开了，是吧？啊，现在我是细分 2， 哎，比如说你细分 3， 就更明显了， 1 2 3 4这个动态给大家看一下就明白了，它就其实把线越越来越细，越来越细。好，如果我下面放的是一个是一个正方形。把它作为它自己，可以看到，如果我细分一次，它变成了一个多边形了。我再细分，再细分，再细分，再细分，发现就变成球了。其实大家可以认为，咱们这个平滑细分啊，就有点像咱们
，呃，用多边形画圆的感觉。一开始是个方形，然后把方形细分，就变成了多边形。多边形再细分，再细分，再细分。那么这个多边形细分的边数越来越细的话，就会慢慢变成圆形。所以这样的话，视觉上为大家好理解这个细分的作用。啊，这是第一个。那么还有一个做，还还有一个情况就是说，看到这里细分的数值，它有两个值，一个叫 subdivision editor 和 subdivision render， 两个什么区别呢？我们现在这个界面其实就是 editor 的界面啊，所以你改这个数值呢，它就会在这个视窗进行细分。如果你改这个 render 的话，视窗是不会有任何反应的。而这个 render 呢，是咱们哎渲染出来的效果。比如说细分五，渲染出来就会变成细分五的效果。有朋友就会觉得，哎，我为啥这两个东西我把它拆开？啊，拆开的原因就是让使用者能节约资源。比如说，如果你细分太多的话，这个面数就特别多，对吧？然后画面电脑不好的话就很卡。然后比如说我只试试一的话，哎，它就很快。但是我渲染的时候，但是是以我想要的五来渲染的。啊，当然，一般情况呢都是设置成一样的，这样方便大家看。比如说我设置二，就是都是二。好，那我们现在还是回到之前的巧克力场景，可以看到默认呢它使用的就是二的细分啊。当然你可以看成三的啊，它就会变得更细。但是你面太多，电脑就很卡，所以还是用二就好了。我建议大家在这里可以使用一些不同的图形来看一下一些有趣的效果，比如说，哎，你可以按住键盘上的 Ctrl 键，拖动一份出来。那么我就新建了一份一样的，然后呢，我们只需要把下面这个星星啊，因为它是参数化的，对吧？我们可以进行调整，比如说它是六边形，哎，那么我们这个软糖就变成六边形了，哎，有没有那种瑞士那个饼干的感觉了？哦，你可以再调调高点，是不是有点那种感觉了？可以创造出自己想要的这个边数的啊零食啊，比如再按住 Ctrl， 你或者你直接按住 Ctrl 拖动松，就出一个新的，哦。点下星星，哎，这样的可以，哎，变成一个四边形的，也挺有趣的。当然，你这个星星还可以替换的，同样的，选中你的这个软糖，按住 Ctrl 拖出个新的。我们可以放一个不同的图形在里面，比如说我找一个花，我们把这个星星删掉，把花挪到下面来，咱们就一个，哇，一个奇怪的这样子的。东西的，所以要小心。当你替换了不同的线条啊，要看一下这个线条的细节程度。当然，这个线条扭曲特别猛的时候，你这样子替换就有问题了。所以你这个要设置一下一些数值，比如说细分你可以设置少一点，只有一的细分。然后挤出呢，你找到它的 caps， 然后看看它的这个挤出的面的细分是不是太多了，你把这改少一点，是吧？哎，好，这样的话也是一个比较有趣的图形。好，把这个删掉，觉得不好看。好，那么如果我们还想创建其他形状的软糖，那该怎么制作呢？好，我们这里之前介绍了挤出工具，我给大家再介绍一个工具叫 Sweep。那么这个工具呢，可以看到它的图标，哎，它可以形成这种管子一样的图形。那我们按下鼠标中键，我们找到一个啊前视图 Front 前视图，再按下鼠标中键在这里，哎，然后呢，我们用线条工具，比如说我们用这个 Splan Pen 工具。哎，我们画一个我们想要的软糖的形状，比如说画一个，按住鼠标，左键不动，拖动，哎，然后呢，松开，再画一下，再到这里，按鼠标左键不动，拖，然后拖，我想做一个这样子的，哎，弯着的软糖，然后按下 E S C 键确认，哎，然后呢，我们把这个软糖的中心点啊归到它的中心，选中这个坐标点归位工具，点一下。然后把这个移到它的中心，然后再点，然后再取消，这样的话你就可以再选择它了。好，我们再点下鼠标中键，再点下鼠标中键，这个这样就可以回到我们的原来的视窗。那么如何在这里形成一个管道样的形状呢？我们找到这个挤出图标，按住不动，找到 sweep， 点一下。然后呢，我们把这一个线条丢到 sweep 下面，哎，发现什么效果也没有。那么这个 sweep 工具该怎么用呢？跟这个挤出有什么不一样呢 ？sweep 的话，还需要一个线条来告诉这个生生成器，我们该以什么样的线条来挤来挤出我们的这个管道。比如说，我新建一个多边形 n side， 我把多边形呢，比如说改小一点，比如说只有20。
那么它就是一个只有二十的多边形，把它放这里。这个多边形位置随随便你放啊，我是放这里给大家看一下。然后把多边形拖到我们这条线的上方，哎，我们这条线就变成管道一样的被挤出，被被挤出了。当这多边形的这个边数也是可以调的，可能它可以相应的进行更改，对吧？所以这个工具呢，就是说你有一个哎。轨道对吧？这是轨道，然后这轨道呢，到底是以什么样的图形进行这样子的挤出呢？我们是以多边形进行挤出，所以是一个这样子的顺序，所以大家记住就好了。然后我我现在想做成哎圆形一点的，那我们把这个多边形的这个边改多点，比如说十二或者改成十六，哎，然后呢，我们可以把这个多边形的这个半径可以拉大一点，那么它就变粗了，对吧？然后在这个生成器啊，所有的这类生成器，哎，它其实都有一个叫 caps 的功能，哎，就是这两个，这两个杯子，我们都可以调整它的细分，把它细分稍微调多一点，哎，当你调最多的话，就变成一个非常好的、好看的一个香肠样的软糖哎，那么这个软糖呢，我也想做成一个这样子的，也有这样子的巧克力嘛。然后大家特别注意，因为当你直接创建 sweep 的时候，它的中心点它会在画面的中心，而不是在这个物体的中心。那我们该怎么处理这个事情呢？首先，我们把这两个东西全部丢出来，把这个东西删掉。我们首先，当你把画中心点归到你的这个图形上的时候，找到我们 sweep， 然后按住键盘上的 Alt 键，松开，那么它就会变为负极。同时，它的中心点跟你这个物体中心点是一致的，这样的话就是一个比较好的操作，啊，然后再把这个丢到下上方，这样的话它的中心点就直接就是在这个上面了，啊，我再把它这个杯盖细分一下，好的，然后呢，我们再创建一种软糖，我们首先建一个圆形，我们把这个圆形呢，哎，想把它压扁一点，做成那种扁扁的那种，哎。糖果，那么我们可以直接 C 掉它，然后可以按 T 键，我下面缩，哎，把它变扁一点。但是这个变扁了以后啊，可以看到它的面会有点这样子的呃棱角，所以我们可以还可以加一个平滑细细分工具，按照 Alt 键，哎，它就变得很细分了。啊，变成像那个巧克力豆，那么这个呢也可以加个细分，按住 Alt 键，哎，这个也变得很细很细腻。当然，这个细分的数数值你改成一就好了啊，不要改太密。所以你可以自己看看这个细分数到底要调多少，一般到这个密的程度就可以了。好，我们现在已经创建了这么多种有趣的软糖，哎，我们可以把这个找到 Sweep， 可以把它的。啊，这个杯盖的细分稍微再改少一点。我们现在有五个巧克力，不同的巧克力了。那么这个巧克力的建模呢，就到此为止。那么这节课就结束了。我们来回顾一下这节课的重点。我们首先使用了样条工具来创建一些不同的线条，然后呢，我们可以通过这个样条工具呢，利用挤出工具和线条扫描工具来制作出一些用线条制作出的模型。然后呢，我们还使用了平滑细分，来把这个模型变得更加细致，变得更加圆滑。那么这四个呢，是这节课的重点。嗯、Hello， 这里是肖恩自由。那么接下来呢，我们就直接做我们的巧克力场景。我们已经有了我们上节课做的一群有趣的巧克力。那么在做之前呢，我们首先要记住，哎，点文件，然后点另存为，把这个文件呢叫。巧克力场景零二啊，以便大家能追溯到之前的那个版本啊。点确定。那么为了画面效果呢，我首先把这两类巧克力把它删掉。大家可以不删，也可以用自己想要的。我我现在只用三种巧克力，把这两个先删掉啊。那么我们想做的巧克力场景呢，是巧克力散落在地面上的感觉啊。有朋友可能会发问了，哎呀，那我是不是一个得手动复制粘贴啊？摆摆摆摆摆摆那么多。这个大可不必，因为我们接下来会使用 CD 里面非常强大的一个功能，叫克隆工具。哦，我们可以看这个图标，这个图标就是克隆，你点一下，那么克隆工具就出来了啊、哦
。当然，你可以按住不动，展开看看它里面还有什么其他有趣的东西啊。克隆工具可以从这里看到呢，也可以在这里个 m o g r a p h 里面看到，哎，克隆排在第一个，这也是我们用 CD 用的最多的一个工具了，而且它也是属于动态模块里面啊最有用的一个工具。我们点一下。我们直接把我们的一个巧克力啊，先把它作为子集看一下什么效果。哎，发现它就自动帮你克隆出这种阵列的巧克力出来了，就不需要手动摆了。有朋友会觉得，哎呀，我能否把这些东西也塞到这个里面怎么办？怎么办呢？啊，我不想全都克克隆一样的，那没关系，你把下面两个巧克力啊都作为它的子集就好了。那么它就会都帮你克隆。啊，我们点一下克隆，看一下 object 它里面给我们的一些参数。那么它首先呢有一个叫模式。它默认的模式叫 Grid Array， 这个模式呢就是阵列，顾名思义就直接帮你看出来了啊，这个图标也能看出来啊，像一个阵列样的排列。它还有其他的，比如说线性，哎，它就帮你，哎，像一条线一样的帮你克隆啊。还有 Radar 啊，它就是一个环形的，先把一个环形的方式帮你克隆，是吧？还有其他的模式，还有比如说 Object 的模式，物体模式，它能克隆在你的物体上。啊，我们这里不用管，我们先用 Grid Array， 它默认的。好，我们可以看一下 Account。哦，我们可以看一下 Count， Count 就是数量的意思。它现在是三乘一乘三。那么它这个是有三个坐标，对吧？所以它是一个立体的。比如说，我们改成五乘五乘五，哎，它就变成一个呃矩形的感觉了。那那么矩形的长度呢，可能是以五的数量为边长的啊。那么这里我们不需要这个厚度，我们把这个 y 方向改成一就好了。好，那么在这里呢，我们的克隆的数量呢可能要多一点，比如说啊，克隆十二份乘以一乘以十二啊，就比较多。当然你可以改成十五，电脑差的同学就改十二或者再少一点就好，因为这个还比较吃吃资源。这里大家可能注意到一个问题啊，哎，现在克隆的三个物体啊，它好像是按顺序的，我好像是先克隆这一个，再克隆这一个，再克隆这一个，再克隆就是循环克隆克隆克隆，有点呆呆的。我们可以注意到，这里有个 c l o n s 它的模式呢叫 literate。那么这个模式就是按顺序来帮你克隆。我们不需要，我们展开，它有个叫 random 随机的模式，你点一下，哎，它的这个分布就是乱的了，随就是随机分布了。当你用任何一个啊随机效果呀，它都会搭配一个叫 C 的种子的一个数值。那么每一个数值呢，都会对一种随机的模式。比如说，你可以随意调，它就会有不同的随机的。啊，这样的分布模式，你选一个自己喜欢的就好。好，接下来呢，就是一个非常重要的步骤了。因为克隆工具的话，它的能调控的参数就只有这些啊。那我们如何该操纵克隆工具里面的这些物体呢？比如说，我想要让啊里面物体旋转，或者要你们的物体物发发生位移啊，或者让你们的物体放大缩小，那该怎么办呢？这时候要介绍克隆的黄金搭档了，那就是效果器。我们可以在这里。展开这紫色的啊，都是都是效果器，它可以作用于我们的克隆。我们可以在这里展开，有个 effector 里面也都是效果器，两个元都是一样的啊。我建议大家呢可以从这里展开啊，这里因为它是一个列表是比较清楚的，我把它拖出来给大家给大家看一下、啊。我们仔细观察一下这个效果器的这个分布，看到第一个 plan， 它为什么跟其他的效果器中间有一个横线呢？因为这里面大部分的效果器其实是基于这一个效果器改的。我单我们我们先不管其他的，我们先看第一个 plan。plan 的翻译过来就是简易，它怎么简易的呢？我们点一下。当你选中克隆的时候，再点这个效果器的时候，哎，可以发现克隆的物体发生了位移。那么为什么发生位移呢？因为克隆的时候，这里有一个叫 effector 的栏目，点开，发现这个效果器已经塞到里面去了。这样的话。你的克隆才会受到这个效果器的影响，这要特别注意啊、哦。比如说我把这个删掉，再再演示一下。假设你没有点克隆，你就点了这个效果器，发现是没效果的。这个原因是，你的这个效果器没有塞到克隆的 effector 这个栏目里面，你要手动塞到里面去，所以这就比较麻烦，对吧？所以我们一般添加效果器都是你先选中你的克隆的物体，点下，再去点效果器，它就自动帮你塞到里面去了。好，接下来我们看一下我们这个效果器的一些参数啊、哦。我先把这个效果器放这边，这一排。这个参数 parameter， 它里面呢是默认是把这个 position 帮你打开的。看到它默认呢是 y 方向位移了100哎，那么我们再移一下，就发现哎可以操控这个克隆的物体了。哎 ，z 方向 x 方向，它还可以
，操控它的放大缩小 scale 打勾，我可以缩缩，对吧？当然，它缩放大缩小呢，还可以 uniform scale 点一下，它就会 x、y、z 都是同一个数值来帮你放放大啊。这个也是用的比较多，还可能帮你旋转，你把勾打上，哎，它能帮你旋转啊。所以为什么简易呢？因为它操控的都是里面的物体的最基本的一些操作单位。那这里呢，其实我们只需要我们的这个物体卧倒就好了，不需要这个乱七八糟的位移啊、缩放。哦，那我们直接把位移关掉，缩放也关掉。我们位，我们这个旋转呢，先改为零。那么卧倒的话，其实调控它的这个轴就好了。哎，让它九十度卧倒。当你卧倒的时候，会发现一个问题，哎，它一两这这种巧克力和这个长条的都卧倒了，但是这个巧克力豆的它是竖着的，这是什么原因呢？我们首先把这个效果器给关掉。克隆也关掉，我们看一下，看到这个巧克力是竖着的，这个巧克力竖着，但这个巧克力呢是横着的，那朋友就会灵机一动，哎，那我把它旋转成竖着的时候，哎，一样的，那么就可以了呢。当你勾一打，发现还是错了，它还是横着的。为什么它这么顽固呢？它跟这个不一样的原因是它的坐标轴的位置，哎，它的这个 y 轴呢，它是朝这个方向的。所以我们需要把这个物体的坐标轴把它改了，有一个很好方便的方法改坐标轴。我们首先展打开我们的克隆工具，然后我们选中我们刚才的那个这个球啊球形物体，然后把它 C 掉 ，C 掉以后呢，我们找到我们的坐标轴修改工具，点一下它，哎，那么这个时候你你移动你的的物体啊，其实就移动坐标轴了，你的物体不会改变。那么这里我们首先找到旋转。我们可以先旋转看一下，哎，那么它的坐标轴就改变了。我们直接把它旋转成跟你其他的巧克力一样的位置就好了。你看住 Shift， 然后它就可以按五的方式来旋转，改成九十度可以了，松开，然后再点一下把它取消。这样的话，你的所有的物体都是同样的一个坐标了。这样的话，你能统一的改里面的角度了。我们把剪效果器再展开，哎，你所有物体呢就卧倒了。哦所以这是一个一个小技巧吧，因为很多朋友如果创建东西的时候不注意你的坐标轴的位置，这样的话很容易很容易出错的。好，好，但是现在有个问题就是说咱们的巧克力啊全都是一样的状态，如果巧克力散落在地面上应该是乱七八糟的。那么这时候我们就引入另外一个效果器叫随机效果器，我们这时候点一下随机效果器，当随机效果加入到里面的时候，可以发现哎随机效果器的这些参数啊也是有这个位置缩放和。这个旋转跟你的剪映效果器是一样的，这些三个参数，这是为什么？其他效果器呢，很多都是有剪映效果器改的原因了。剪映效果器呢，只是让你的物体进行哎位移什么的。那么随机效果器呢，除开位移，它会把你的这些位移的数值啊，随机分配到你的物体上。比如说，我把随机效果器先丢到我们的克隆里面啊，那么它就产生效果了。比如说，我可以调整一下随机效果器的一些数值，就很明显的看到它的效果了。哎，它就开始随机的，当然你的物体进行分布，包括旋转也是的。哎，你可以随随随便调，就随，它就每个都旋转的角度都不一样哦，所以就会造成很多很自然的效果。包括这个缩放也是的，啊，对吧？每个缩放的位置都不一样。当然，我们缩放一般使用这个 uniform scale， 点一下，那么它就会以你这个物体的大小来进行缩缩放。好，那么这是随机效果器，我们把这些乱七八糟的东西先全部都归零。回到原来的，我们这里要的效果呢是这样子的，哦，我们不需要它的呃位移，我们首先让它在地面上错位，那我们旋转一下这个值，让它哎地面上转每一个都旋转的不太一样，然后呢这两个值稍微的调整一下就好了，让它稍微的物体有点这种翘起来的感觉，啊，当你调调多了的话，这巧克力就竖着了，我们不想要巧克力竖着，因为它很假。所以我们只要有点点值就好了，哦。然后呢，我们可以再改一下这个缩放，哎，记住要打上这个 uniform scale， 它就会以一个物体的方式进行缩放。哎，缩放的值的话，一般改稍微改一下就好了。比如说，哎，改成哎零点的样子，就每个巧克力大小就有点不太一样哦。这样的话稍微自然一点。好，这个随机效果器做好以后呢，我们还发现一个问题啊，你的这些物体有很明显的穿插，哎，这两个巧克力碰到一起去了，穿插在一起。啊，这个该怎么解决呢？没关系，我们还有新的效果器能解决这个问题，叫 push apart。那么这个效果器呢，能使你的物体与物体之间啊不会挨在一起
，我们点一下，然后把这个效果器呢加到我们的克隆下方。哎，但是加进去以后呢，发现哎效果不是很明显，没关系啊，我们可以首先试一下这个 radiance 这个值，它的默认值是100。那么也就是说在100的这个。物体的范围内啊，我们可以把物体推开，但是你得自己测试一下比较合适的值啊。当你推开推开，发现还是有点穿插，那什么原因呢？你就推调下面这个值了，叫 literations。literations 就是迭代的意思。当你迭代的数值越高，它们计算就越精准啊。比如说我迭代呃次数特别高，哇，好、啊，这里我们就用一一百吧，啊，就用一百的数值。然后我们可以缩缩小一下这个范围，那简单缩小一下，啊，好，但是缩小了以后，就默认用一百，还是发现有一点点穿插，哎，那么我们可以改这个模式，它现在这个模式就是普通的模式，就是把物体推开，还有一个模式就是叫 scale apart， 那么这个模式意思很有意思，它不会把物体推开，它会把物体与物体碰撞的那个物体啊，它会把它缩放，把它缩小，改一下，哎，看到有有些缩缩缩小了，对吧？我们可以简单的调这个值，感觉就改成100就差不太多啊，但是还是有点点啊，一点点穿插。我们可以再调一下这些数值，啊，差不多，看到他们没有穿插就行了。好，这样的话，我们的巧克力的一大群就做好了。好，我给大家提醒一下，咱们这个处理方式是程序化的处理方式，什么意思呢？它是没有破坏性的。比如说，我们找到克隆。我们这里还是可以添加我们的物体的，不可以把数量变多啊。它还是会遵循我们效果器的原则啊，比如说它不会碰撞，然后啊也还是按随机的，还是全都贴的地地面。当然你可以修改你的效果器啊，都可以调的啊，哎可以调的，所以这是很方便。接下来我们就要去设置我们的摄像机了。在设设置摄像机之前呢，我们需要试一下画幅，我们需要知道拍到底多大的照片。我们找一下这个设置，把这个画幅呢，我想设置一个，啊，就是一个正正方形的，那我们还是1280就乘以1280就好了。哎，好，我们再新建摄像机，点一下，然后一定要点一下摄像机的这个按钮，点把点进去摄像机，这样的我们操控摄像机呢，它摄像机才会跟着动。我们找一个好的位置，那么这里要大家引入一个新的东西，那就是景别。我们这个做的呢是一个特写，特写的话，顾名思义就是。哎，拍摄非常近的物体，那么我们就需要在摄像机这里，它有一个焦距，我们需要需要用一个比较长的焦，这样的话，它拍摄的物体呢就不会产生很多摄像机畸变，而且呢很清晰的能照到你那个物体。所以我们找一个比较长的一点的焦，比如说 135， 然后我们再缩放一下，缩放缩放缩放，找一个好的位置。哎，好，记住找这个位置呢，一定要把你的物体盖满你的这个画幅。就是这一个画幅，哎，这个灰色的可以不需要管，啊，哎，稍微盖满一下，好，那么我们的摄像机也就设置好了。最后呢，我们再给我们的场景加个地面就好了，因为我们是镂空的，没有地面，我们这个就简单了，哎，创建一个 plan，plan plan 呢这样子拉大就好了，哎，把它拉大，拖拖动它拉大。好，然后呢，把这个 plan 往稍微往下移一下，哎，好，好，那我们的地面也好了，整个场景呢就完成了。一定要记住按住 Ctrl 加 S 保存一下，或者你点 File 点 Save Project 把它保存。那那么场景制作就到这里，接下来我们会给大家渲染加灯光，把它做出比较写实的画面出来。那么我们回顾一下这一课的重点。我们这一课主要学习的是啊克隆工具，还有它的效果器。但要知道，这些效果器可以影响特别多的工具啊，所以这些很多绿色的，只要是能放效果器的，它都能使用。然后克隆工具呢，是在这个地方，然后还有其他的一些工具，大家可以自行尝试。那么效果器是如何影响克隆的呢？那么效果器一定要放在克隆工具里面的 effectors 这个里面才会起效。如果你发现你效果器添加了没有效果，就检查一下你的克隆工具的 effectors 这个效果器这里是不是添加了你的效果器。然后我这里介绍了三种不同的效果器，一种是简易效果器，能把物体进行啊位移、旋转、放大、缩小；那么还有一个 push apart 推开效果器啊，能把物体物体之间进行推开；还有也比较常用的随机效果器，那么就是在简易效果器里面更进一步了。
啊，它能把物体随机的进行位移、旋转和缩放。其实大部分效果器啊，都是基于简易效果器进行修改的，它都能进行这样子啊，位移、放大、缩小。但是呢，效果不一样。像这个随机效果器，它就是能随机了啊。还介绍一个怎么修改物体坐标轴，在之前也介绍，那么这里就详细强调一下，修改物体坐标轴啊，你点击开启以后，哦，这个物体的坐标就能被啊旋转和移动了。但是你实际物体呢是不会动的。然后再次点击以后就能关闭这个功能。一定要记住，对参数化物体这个功能是无效的，所以你要修改物体坐标轴，那么这个物体一定要是可编辑对象，它才能被移动和修改。Hello， 那接下来呢，我们就开始渲染我们的场景。首先，第一步呢，一定要保存，是吧？每次开始我都保存一下，然后形成一个习惯，另存为。那么我们这个就是巧克力03。然后呢，我们简单把我们的巧克力命下名。那么这个巧克力呢，我们可以看一下，哎，这个是星星巧克力，星星。然后这个呢，哎，我们可以看一下，啊，这个是那个圆饼，啊，长条的。啊，接下来呢，因为我们要进行渲染的调试，我们就不用这个。啊，窗口的排列方式了。哎，我们还不记不记得上节课我们渲染桌子的时候，我们自己设定的一个渲染的，呃，窗口排列方式，直接点开，哎，那就是我们上节课的那个调色方式了。这边可以简单的操控摄像机，可以看物体位置，而这里呢就显示我们的渲染。好，首先呢，我们把渲染设置打开，点击，我们把渲染的模式改成 Pro Render， 然后关闭，然后我们首先要新建一个天空，哎，万万物开始要打光，那么这个天空呢？直接，我们先新建一个天空的材质，新建 PBR 材质，把这个材质赋予到天空上。然后呢，我们双击这个材质，我们只需要发光啊，大家不知道还不记不记得？然后发光的话，我们给一个环境的贴图。那么这个贴图呢，也是使用直接使用我们上节课贴图就好了。为什么我们都是都是使用同一个环境贴图呢？啊，因为这个环境图比较好，好的原因在于，哎，这里有一个主光源，虽然你看到有个三。个小光片啊，但是它这一块组成一个很大的主光源，还有一个辅光源，还有这些环境的漫射，那么它其实就啊符合了三点打光的原则，能把你的物体造的特别立体啊。我们双击，然后点视，这样的话，那么这个贴图呢就会保存到你的项目文件夹里面。好，我们点一下 Pro Render， 然后开始 Pro Render 渲染，哎，那么它就哎渲染出来了。现在有点暗呢，我们点一下这个图片，把它的曝光调高一点，比如说调到 1.3 对，稍微亮一点。好，这里我们可以先不管，先关掉。接下来呢，我们就给我们的这些啊有趣的巧克力给上个颜色。好，如果你发现你渲染的时候有点卡呀，好，我们首先找到克隆，克隆里面有一个叫啊 instance 模式 ，instance 呢。啊，其实你可以把它看作这些渲染出来的这些小东西啊，都可以叫做 instance， 就是它本本体的一个替代品。那么你把这个渲染模式改成 render instance， 那么这个渲染模式呢，就是代表着，哎，我告诉电脑，我其实只渲染这三个物体就好了，其他你复制出来的东西啊都不会占资源啊。如果你不改成 render instance 的话，那么你其他的东西都会占资源，就你克隆多少个就占多少个的资源。而你改成 render instance 的话，它只会。占这三个物体的资源啊，所以就会渲染稍微快一点啊，再入会稍微快一点。好，接下来我们就给我们的巧克力上颜色。首先，我们新建一个啊节点材质啊，双击。那么巧克力的颜色的话，哎，这个大家设置就好了，点一下，哎，巧克力是一个暗棕色，哎，一个黑巧克力，好，设置一下。然后按住 Ctrl 键拖动出来一份新的，然后我们再设置一下，哎，比如说设计一个橘黄色的，啊，可能橘黄色的橙子味的巧克力，啊、来，稍微亮一点，好，我们再按 Ctrl 再新建一份，那么这个巧克力呢，我们改成哎稍微偏。啊，粉一点的巧克力，当然颜色你可以按自己来啊，不一定按我的来啊，按自己的口味是吧？大家不同巧克力。好的，接下来呢，我们就分别把这几个巧克力赋予到我们不同的巧克力上就好了。哎，首先我想把这个星星的用一个比较暗一点的巧克力来赋予，哎，丢进去。然后呢
，这个橙色的我想赋予到这个圆饼的巧克力上面，然后这个粉色的我们赋予到这个长条的。哎，那我们这个巧克力的这差不多就渲染成这样子了。然后呢，我们现在这个地面呢，现在是白色的，我们再新建一个，哎，今天材质。那么这个今天材质，我们双击一下，把颜色呢改成哎比较黑一点的颜色，啊，把它赋予到我们的地面上 ，plan， 啊，这我们地面也变黑了，啊，这样的话就是一个比较好的一个样子。好，这个材质就基本上就赋予好了啊，是不是特别快？啊，再再介绍一个小的技巧吧，比如说我们找到这个长条的这一个材质，哎，那是一个这个白的，对吧？双击一下，现在这个长条啊，整个颜色都是一样的，只有一种颜色。那么我想这个长条有两种颜色或者多种颜色怎么办呢？这里我们要用一个新的节点，叫渐变节点。我们点一下这个查找，然后输入 G G R A， 它的全称是 gradient 渐变，拖进来，你看到哎，渐变的话就可以输入，哎，可以输入两种颜色，对吧？那么我们可以先给它一个啊粉粉一点的这个颜色，然后呢，这边再给它一个纯白色啊，它默认已是纯白了。好，那么这个颜色就有从白到粉的一个渐变。我们把这个颜色输入到我们原来的这个颜色上面 ，base color。哎，一看，咱们的这个巧克力是不是有这个颜色的区分呢？呃，它有一些。和白色有一些有粉色啊，它这个区分方式其实根据它的 UV 来的啊，所以这个还是蛮有趣的，所以它就有一个颜色区分。好，完毕。当然你不加这个也是没有问题的。好，接下来呢，我们就要简单的操控一下我们的光的位置，我们找一下我们的天空，然后找到天空的这个旋转，哎，我可以让它稍微改一下位置。其实这边可以实时看到光的位置还是蛮好的啊。哎，看到光哪个地方打？哎，其实我想打的是，哎，光是斜着照进来。光是这种斜的打，斜的往下打，往下，往下，往下，往下，往下，哎，啊，稍微的微调一下就好了啊，啊，好看的光就打到这些位置上，会显示很多这种反射出来，啊，这比较比较好看。好的，那么这个基本的调试呢，就已经差不多完成了。那接下来呢，我们就要给我们的这个摄像机赋予一个景深。大家看过那个摄影，肯定知道，哎，有些特特写的情况呀，这边缘都是模糊的，然后你的对焦物体呢就特别清晰。那么我们怎么该加景深呢？首先我们要开启景深，我们找到这个渲染设置，找到 Pro Render， 我们 Pro Render 呢在呃预览，把这个 Depth of Field 景深打上勾 ，Offline 也打上勾，不然等会你渲染的时候不会有景深啊。这两个地方都打上勾，要记住。打上勾以后发现没有效果啊，因为你没有设置光圈大小和你的对焦点。我们找到摄像机。找到摄像机的目标 object， 然后呢，它这里有个 focus distance 啊，它问你，哎，我这个焦距对焦到什么位置？对焦到哪个距离？你可以按下这个箭头按一下，然后你鼠标呢变成十字架，你就可以找我要对焦到哪里。比如说我对焦到画面的中间的地方，比如说这里，然后按住鼠标左键按按一下，哎，它这个数值呢就跟着你的位置改变了啊。那么它告诉摄像机，我就对焦到这里。接下来我们试一下光圈，找到 physical 物理，它光圈是8啊，比如说光圈越小，它的景深就越大。比如说我改成一啊，发现哎没有特别多效果，因为可能还不够小。那我改成 0.1 哇，看到就特别明显了啊啊，是不是有那种摄影的感觉了啊？就比较写实，对不对？啊，零点可能太大了，我改成 0.2 吧，好吧，啊，差不多这种感觉。然后呢，我们。调一下我们的这一个地地面，现在地面的话有点，哎，跟这个物体有点接缝，有点太大了。好，我们点一下地面，把地面往上拖一下，拖拖拖拖拖，啊，稍微有一点穿插没有关系，因为这渲染窗口是看不太出来的。好，景深也有的话，那么接下来就可以做进行一些细致的调整了。比如说，可以看到这里，我现在我的这个心形的。巧克力都是一样的颜色。假设你想，哎，我想要是有些星星的这些巧克力啊，稍微再深一点啊，不不是全部都一样的这种这样子的啊深度，怎么办呢？我们找到星星星，我们按住 Ctrl 键，拖动出来一份。那么我们这就复制了两个星星，对吧？好，那么这个第二个星星呢，我就可以赋予一个稍微暗一点的这个颜色了。我们找到它原来这个材质，按住 Ctrl 拖动复制出来一份，然后双击它。我们把这个颜色呢再弄暗一点，弄成黑巧克力。那么这个暗点的颜色呢，我们把它赋予到我们刚才新建的星星上面，哎，拖动到新建的这个星星上面。好
可以看到，我们的星星就有两种颜色了，一个是这个稍微浅点的巧克力颜色和稍微暗一点的巧克力颜色。看到画面细节呢，颜色层次就变更多了。当然，你的这一个啊橙色的糖果也是可以这么操作的。那我再操作一遍，好、啊，我们把圆饼这一个 Ctrl 复制出来一份，然后呢，我们再找到圆饼的这个材质 Ctrl 复制出来一份，双击它。我们把圆饼呢，比如说你可以让它哎稍微的深一点，啊，把度高一点。确定，再把这个放到新建的这个圆饼上面，那么圆饼呢就会有一个稍微暗点颜色，但是这个颜色不是很明显啊、哦，我可以再把它再调明显一点，再暗一点，所以就会有暗一点的圆饼和亮一点的圆饼啊，所以画面的层次就变得更多了啊，这个是增加画面层次的一个比较好的办法，大家可以多多使用，我把这个再调亮一点吧。然后呢，其实你还可以找到克隆，它这不是有个随机种子吗？你可以这样子简单的调一下，你可以找到你想要的这样子的，哦，巧克力的排列方式啊，我觉得这个还挺不错的，还挺好看的啊。当然你可以自己改，哦，哎，觉得你，所以你做好了这一个场景啊，你改一下随机种子又能出一些不同的巧克力的排列方式，我觉得这还是蛮好玩的。你做好一个系系系统，可以出很多不同的图出来。当然，你还可以把这巧克力替换，替换成其他的物体，哦，也是挺挺有趣的。哦，我这就随随便选选。哎，好。我觉得这个还还不错。那么。假设你你确定了啊，我我就渲染这一张，我们找到我们的渲染设置，所以我们要改一下渲染的哎保存的位置，呃改成 PNG 模式。那么渲染呢，找到小零食文件夹，找到巧克力场景，我们新建一个文件夹，在巧克力场景里面新建一个叫啊渲染输出的文件夹，然后呢？然后我们点进去，名字就叫巧克力场景01保存。然后我们找一下 Pro Render， Pro Render Offline 就是离线渲染啊，它的迭代次数是100那么这个次数越高呢，你渲染的噪点就越少。我们改成差不多四五百量就好了，我们就用400就好了。好，当你全部都设置完毕了，直接点这个中间渲染就好。好，可能要等个两三分钟，等到。等它这个渲染完，好的，我这里渲染五分钟，渲染完了啊。如果你电脑渲染很慢的话，你把那个迭代次数调低一点就好了。接下来呢，我们要进行一个简单的调色，我们找到这个 filter， 我们啊 enable filter， 啊使用这个滤镜。首先第一步呢，我一般调色的方式就是说，哎，我把它对比度稍微拉高一点啊，这样的话使得我们的东西啊有点比较高高的对比啊，颜色会深一点。比如说对比度啊，使用20。然后我喜欢把这个饱和度调高一点，这样的话使我们的巧克力非常好吃，颜色比较鲜艳。比如可能十五啊，稍微鲜艳的一点。然后我亮度可能再给一点点吧，给个三，一点点偏亮一点。我可以看到有个对比，看一下，哎，是不是食欲大增？<笑>好，接下来呢，我们还可以调一调我们的偏色，下面有,有不同的啊、呃、调色区域，比如说可以调 curl， 现在是黑白的，现在可以调对比度亮度，这个是红色。绿色、蓝色分别代表了 R、G、B， 那么这就是其实 R、G、B 的缩写就是红、绿、蓝，它其实就能调控我们画面中的所有颜色了。我们可以把蓝色的这个地方稍微往右边推一点，哎，那就会偏绿啊、哦，因为蓝色被吃掉了，所以就显示绿色出来啊、哦。慢慢推一点，推一点，好，推一点就好。然后把红色呢往上挪一点，这样的话使得画面稍微偏红会更好吃一点。好，简单的调个色就差不多完工了。那么我们如何保存这张图呢？我们找到 History 历史，我们右击，找到保存图片为，然后一定要把这个使用滤镜的勾打上，然后点确定。我们找到我们的渲染输出文件夹里面，哎，还是巧克力场景零一，点一下，我们再画一杠，叫调色，好，保存。好的，那么我这张调色的好的图呢？
也就完成了。哎，大家可以发朋友圈。其实我们手机里面也是自带一些调色的软件的，你可以直接把它做作为一张相片去在手机里面调色也是 OK 的。好，那么这个巧克力场景就到这里，也希望大家能做出自己喜欢的啊巧克力场景出来。好，那我们来看一下这一课所学的重点。我们这一课呢设置了摄像机的景深。那么摄像机景深的操作方式呢？首先，第一，你要在渲染设置里面开启 Depth f i e l d 景深，把勾打上。当然，在 Pro Render 里面呢，它有 Preview 预览模式和 Offline 离线模式，所以这两个呢都要打开这个 Depth f i e l d 我这里只标记了 Preview 啊。第二步呢，你就要确定你摄像机你的景深对焦的位置是什么位置。你可以找到摄像机的 Object 对象里面，然后找到 Focus Distance 聚焦点，你点一下这一个。小箭头，然后指向你的要对焦的位置，然后再左击一下，就能确定你要对焦的位置。第三步呢，然后再到摄像机的 Physical 物理里面设置这一光圈，它默认是 8， 一般要设置到小于一才会形成比较强烈的景深效果。那么这是景深的设置，大家可以反复练一下，因为景深能很好的增强你画面的写实度。那么第二个呢，就是说克隆多个物体能增加画面的细节。看到我们我克隆。啊，有长条、圆饼、星星，对吧？但是我圆饼呢，又创建了一个新的圆饼，只是颜色不一样，然后就能导致，哎，我的圆饼就两种不同的颜色了。啊，星星也是的，创建了一个同样的星星，颜色也不一样，是一个这样的小技巧。还有，我们这一课主要还是巩固了打光和渲染操作。然后，如果不知道调出这样子的视图的，请看一下第五集桌子打光渲染，就教大家怎么把我们的渲染视图，左边是渲染，右边是摄像机的这样一个视图。Hello， 这里是小林 Zero。我们此次呢来做一个另外的小零食，那就是大家喜欢吃的薯片。我们在这里呢，我首先要自己先建模出我们的薯片出来，然后呢，我们还是用上节课说的克隆工具，克隆出一大堆的薯片。然后我们还想做出薯片落在这个地面上的效果。那么这次我们就不用效果器去，呃，散落的去排列在地面上了。我们这次就是真的去用动力学来。在 CD 里面用物理模拟出薯片落到地面上，它们会互相碰撞的那种真实的效果。好，那我们做薯片之前呢，就一定要去找参考。我们哎要去看一些薯片的图片，看它长得什么样，哎，看上去都还挺好吃的，哎，不同的口味啊，不同的构造。那我们此次做的呢，可能是这种的，哎，它中间有这种啊横横向的纹路的啊，看上去它有点厚厚的那种感觉。当然，你也可以在楼下小卖部自己啊去买一袋薯片，然后拉回来。可能你就直直直接吃掉了。<笑>好，我们还是看图片会比较好啊。好，我们可能就是做这一类薯片。好的，我们打开我们老伙计 CCD。首先第一步呢，大家一定要记住，我们新建一个文件，然后要另存为。好，我们找到小零食的文件夹，然后我们新建一个文件夹，那就叫大波浪薯片。好，然后点进去，我们还是同样的，就叫。薯片，然后零一保存。首先呢，我们要把我们的薯片建模出来。我们刚才通过参考观察了一下，就能总总结出薯片呢中间是凹下去的啊，有个弧度，然后两个角呢还有点翘。同时呢，我们可以加入一些波浪的感觉，让我们的薯片更加有细节，更加好吃。那么这个大家介绍一个不怎么常用的基本模型。我们找到这一个方块，按住不动，这里有个叫贝塞尔。那么贝塞尔呢，你点一下。这个贝塞尔面有个意思的地方就是说。哎，它看上去是一个平面，但是呢，它可以自由的让你进行拉扯，什么意思呢？我们选择点模式，然后我们可以看到，哎，这四个点是可以被选择的，但是你没有把它 C 掉，就可以选择了。你可以这样子拉一下，哎，发现这个东西它就像一个纸一样的，可以这样子随意的让你进行这样子拉扯，而且拉扯的这个样子特别的啊、呃，像曲线啊，特别自如。这就是贝塞尔曲线的一个作用，它特别适合拉出这种弧形的物体出来。好，我们还是还还原，而且呢，它的布线是非常整齐的，看都是哎四方格四方格的，所以有助于后面我们进行模型的改造。同时呢，我们看一下贝塞尔曲线的这些参数，哎，看到它细分的都是二十四份细分 x y z， 你可以调高，哎，我们还是默认二十四，而且呢，它还能设置点的个数，现在点的个数是三乘三，那就是一、二、三，然后一、二。三就是三乘三的点，所以你就有总共有一二三四五六七八八个点，你可以自如的控制你的这个物体。当你点数越多的话，你能进行调控的点就会越多。我们还是用它的默认的就好了。好，首先呢
，我们先选择，哎，这一个模式，先不看这些布线，我们选中四个角的点，按住 Shift， 选中，选中，选中，选中，然后松掉 Shift， 然后我们选择缩放工具，然后再按住 Shift 键，哎，往内部缩放大概百分之五十的样子。然后我们看出去有点像一个呃圆形的感觉了。接下来呢，我们再选中这两个点，按同时按住 Shift 键选中，选中。我们现在就选中了六个点。我们把这六个点干什么呢？我们选择移动工具，然后呢，我们可以哎往这边拖，往这边拉，往这边拉，可以看到它就会拉出哎弧线出来。我们再看一遍，往这边拉，哎拉出弧线出来。弧度呢，你在拉的时候可以按可以按住 Shift 键。然后它就会以一个五的数值递增。这里呢，我们只要大概拉个差不多六十的样子就好了。哎，然后呢，我们再选择这个点，然后再按住 Shift 键选择这个点，同样的再推这个 Z 方向，再按住 Shift 键，大概推六十的数值就好了。哎，这样的话就使得两边更加翘起来了。好，现在看到我们鼠标有点太胖了，那么这时候我想把它拉长一点，那怎么做呢？选择选择这个点。按住 Shift 键，然后选择这一个、这一个，把这几个点呢，把它选择一下，啊，然后找到缩放工具，我们直接拉它的这个 Y 方向，把它稍微稍微的拉长一点就好了啊，这个因人而异。你想做这么长的薯片，我也没有办法租这里是吧？就稍微拉短一点就好了啊。好，那这个那么这个薯片呢，现在还缺一个，就是这个点啊，因为薯片还得往里面翘才对。那么选择这个点，然后移动工具。你可以移动的时候按按住 Shift 键，大概往里面推个二十厘米就好了。这样的话，它就有一个很好的弧线出来。那么这个薯片的大致的外形呢，就已经造好了啊，是不是特别快？那接下来我们还可以建两个不同形状的薯片啊。这样的话，你最后克隆出来，你的薯片的大小就会有点不一样，这样会有更多细节。那我们呢，按住 Ctrl 键，然后往下突动，新建出来一份。把新建出来一份呢，然后我们选择物体模式，移动它到这边来。我们可以再新建一份，按住 Ctrl 键拖动，哎，再新建一份一模一样的。然后我们选择这一个，然后用点模式稍微的改变一下薯片的大小和和样子。比如说，我选中这些点，按住 Shift 键选中、选中、选中。然后呢，我们可以按用缩放工具稍微让它哎稍微窄一点点，哎，跟这旁边就不一样了。或者这两个点选中，稍微往里面内拉一点，哎，稍微有点不一样啊。那么这个的话，我就可以把它做长一点。比如说，我会再选中这几个点，啊，再把它拉长一点，哎，这样的话，三个薯片的样子呢，可能有点不太一样，啊，然后里面这个点呢，我可以让它里面再往里面推一点，嗯，再糊一点。好的，那我们就建好了三个不太一样的薯片。接下来我们看这一个薯片，按选择物体模式，看这个薯片，然后我们用线框模式看一下。接下来我们把它 C 掉。按按按住 C 把它 C 掉，然后用线模式选择这些线。当我们选，因为我们接下来是要做这个波浪了啊、哦，所以我们要隔这一条线来选。选首先，你鼠标放到这一个线上面，然后双击，按住 Shift 键，同样的双击它，双击它，你同时按住 Shift 键哦。再提醒一下，双击它，双击啊，重复这个工作，把这个线啊间隔的把它选好。就假设，哎呀，我选错了，我选这来了。但是你要选下面的没关系，你就按住 Ctrl 加 Z 撤回就好了，然后再去选就好了。哎，好，选，选错了没关系，撤回就好了。好，当你选中这些线的时候，接下来我们就要做波浪。波浪它其实是凸起来的，那怎么把这个线往外面凸呢？我们右击找到一个工具，叫 Slide， 可以看到它这个图标，它是把这个线往外推的感觉。选中，然后呢，我们要按住 Shift 键，然后再按住鼠标左键，往右拖动，哎，或者往左拖动，你的鼠片呢就会有这种，哎，凹凸的感觉了，物体就被线就被推起来了。好，差不多推个，啊，十十二的样子，哎，有这种大波浪的感觉。然后呢，你的线还是被选中的，对吧？我们右击找到 Bevel 细分。然后按住鼠标左键，稍微拖动一点点，让这个物体稍微细分一下。好的，松开。我们来看一下
M 的薯片呢，就有这个大波浪的感觉了哦。那么接下来这两个薯片呢，也是同样的操作，我给大家再快速操作一下。哎，选选中它，然后 C 掉，然后找到线模式，啊，隔键双双双击选中这个这种线，按住 Shift 再双击，双击，双击，然后你这个 Shift 一定要一直保持着被按住的状态哦。啊，这里双击，双击。这样的话才能一起选中，然后右击找到这一个 slide， 按住再按住 shift 键，哎，往左边拉或者往右边拉都可以，拉出一些这样的结构出来。当你发现拉结构不满意啊，你还可以你可以在这里调数值 shift 的数值，可以这样调的啊，比如说十二，然后再右击找到 bevel， 再拖再拖动它，哎，加一点 bevel 的数值。好，松开。那么这一个呢也完成了。同样的，我再把这个再做一遍，选中它 ，C 掉，然后呢找到线工具，双击按住 Shift， 双击双击双击，然后撤回，双击双击。所以你选错了不用慌张，就撤回就好了啊、哦。双击双击，右击，哎，你可以看到，哎，我好像。按错了，东西都没有了，没关系，按住 Ctrl 撤加 Z 撤回又回来了。我们右击找到啊 slide， 你发现了没有？你可以其实可以直接调数值，你都不需要按按住鼠标左键拖动了，你直接调数值就好了。调 Shift， 它就能进行这样子的啊错位啊，直接调12右击 Bevel， 同样的你可以直接调数值 ，Off Offset 稍微移动一下，它就会自动有了。好，差不多来个五的样子就好了，或者六吧。好，那么我们这三个模型呢，就差不多已经完成了。好，但是呢，薯片呢，它是有厚度的。我们现在这个薯片它就是一个薄片，那我们怎么增加厚度呢？我接下来要介绍一个神器了。我们按住这个平滑细细分图标不动，下面有一个叫 close surface， 那么这个翻译过来就是叫布料表面。其实它也能进行细分，我们新建一个。我们把这个贝塞尔丢到这个布料细分下面，可以看到，哎，它像好像跟那个平滑细分一样，帮你进行细分了。但是呢，我们是不需要进行细分的。我们点开它，它有个细分的数值是一，我们改为零。好，那么跟之前放进去没什么区别。那么这个工具呢，有个非常有趣的地方，叫 thickness， 就是厚度。你把 thickness 加高啊，那么物体就会产生厚度了。哎，看见没？当你不要加太高，加太高就会变成了哇，大魔王是吧？稍微加一点点厚度，好，看到哎。这样你东西就会厚度的，比如说我厚度加个三一点点哦。那么下面这两个也是同样的，按住它，你可以直接按住这个不动，然后按住 Alt 键松开，那么它就直接下来了。然后呢，选中它，把它的细分改为零，厚度给成三、哦、这个也是的、哦、选中它，按住不动，然后按住 Alt 键松开，好、哦，那我们就。到这里来了，然后呢，我们把它细分改为零，厚度改为三。好的，我们有厚度的薯片也做好了。接下来我们就把这三个全部 C 掉，扛按住 Ctrl 选中，按住 Ctrl 再选中，然后按住 C 键 C 掉。好的，我们就来我们的三个模型。同样的，我们可以按住选中它，按住 Ctrl 选中它，按住 Ctrl 再选中它，把三个按住鼠标左键拖出来。我们不需要这三个空物件，把它删掉。那么我们的薯片模型呢，就现在就做好了。好，那接下来我们开始做我们的薯片大军。首先呢，我们新建三个材质。好，找到节点材质，按住 Ctrl 键拖动出来一份，按住 Ctrl 键拖动出来一份，迅速建好了三个新材质。我们双击它，我颜色先随便改一下啊、哦，这样好让我们识别。比如说，先改成一个红色，再选择第二个颜色呢，我们再改成哎绿色。这个呢，我们改成蓝色。我们把这三个颜色呢，分别赋予我们三个不同的薯片，其实是让我们好识别这三个薯片的位置，因为等会克隆的话会做出一大堆的薯片出来。那接下来呢，我们就要重复我们上节课的克隆工具了。我们找到我们克隆工具，点一下，把这三个物体呢全部丢到我们克隆的子集里面啊，然后克隆出一堆薯片。我们这里要注意一下，我们点一下克隆。然后呢，因为我们是想做一大堆薯片落在地面上的效果，那我们呢，先把这一个群薯片往上移，移移到天空中
，然后呢，我们再加一个地面，啊，把地面拉大一点，两千四，两千四，好，再拉大一点吧，四千四。接下来我们就想要，哎，薯片落到地面上，然后薯片数量有点太少了，我们点一下克隆。好，我们还记不记得这克隆的这个数值？先是现在是三乘一乘三，我们可以其实可以使用五乘五再乘五，好的一个克隆数值。那现在我们有一个遇到一个问题了，第一，它这克隆之间呢，物体穿插了，然后不不想让它穿插这么猛，我们可以找到这个 size 大小，我们可以把 size 调大一点，然后这样的话它的薯片就不会这么穿插在一起了啊，把这个调大一点。然后呢？我们再使用我们的随机效果器，我们点击 More Graph， 然后 Effect 找到随机，点一下，然后一定要记住把效果器呢要放在我们的这个克隆的 Effect 效果器里面，然后要把它丢到里面才有用啊。好，然后我们找到随机效果器，接下来我们可以把位置随机的调一下，让它稍微有点错位，但是要小心不要它们碰在一起了啊，有点错位。然后呢，我们找到一下这个旋转的数值，让他们随便的这样子的啊转一下。好的，好的。那接下来呢，我们点击克隆工具，我们把克隆的模式啊，它是 literate， 就是按顺序啊，先克隆它，再克隆它，克隆它。我们把它改成随机，然后这样它就随机分布了啊，跟上节课一样的。然后呢，我们再把克隆的 instance 的模式，哎，上节课不是也改成了 r a n d o m instance 对吧？这里我们必须得改成 r a n d o m instance。为什么必须呢？因为因为等会物理模拟的时候，如果你不改的话，它会每一个都会去算模型的这个数值啊，非变得非常卡。但这个时候我们改成 r a n d o m instance 的话，它只会算三个，所以它会渲染出来就会特别快。所以这个一定要去改，不然等会你渲染的时候发现电脑崩了，那就很麻烦了啊。这个一定要记住 ，instance mode 改成 r a n d o m instance。好，那接下来呢，我们就只需要给它加一个物理，让它哎有一个开关一样，一一按它就往下落，像真实世界一样。那我们该怎么做呢？好，那接下来我们设置一下这个物理的开关。我这里要介绍一下 C D 里面另外一个别的功能，就是动力学了。它也是 C D 里面非常大的一块，但是大家放心，我不会讲那么多。我们简单的来玩玩动力学。首先呢，我们要告诉 C D， 那么哪一个东西是一堵墙，它不会动，但是它会接受碰撞。这个地面是堵墙，对吧？好，我们找到地面，右击找到 Simulation Text 动力学标签，找到 c l a d Body。那么 c l a d Body 就是说它是一个碰撞物体，它是一堵墙，它不会动。好，我们点一下设置好。然后接下来我们要告诉 C D， 咱们这个薯片呢，它是个很硬的物体，然后呢，它还会动。我们右击克隆工具，找到动力学标签里面的 rigid body， 就是说它是钢体，然后它会动，然后它是硬的。那么它对应的下面有个叫柔体，柔体的话就是软的，它也会动。那么这里呢，我们用钢体啊，点一下。接下来我们按一下播放键，看有什么神奇效果会发生。哎呀，那它就真的像。啊，薯片一样的落下来了啊，特别好玩啊！我们可以多看几次。哎呀，第一次感觉能做动画了，还还挺好玩的。好，这里大家注意一下，如果你的这个播放的这一个帧数不是从第零帧开始播放的，就会有问题。那我们如何从第零帧开始播放呢？我们点下这个按钮，叫 Go to Start， 那么它就会把这个帧啊归到第零帧，然后你再播放。啊，就是对的了，因为动力学的这个模拟，它一定要是从第零帧开始模拟的啊，一定要记住这一点。好，这里给大家提一下，你看到它这个帧数到底九十帧就没有了，发现，哎，我还是想往后继续模拟啊，不想弹回去，那怎么办呢？我们找到这个九十帧，你可以输入更多的帧数，比如说两百帧，按回撤。但是这个长度呢，还是九十帧，怎么办呢？我们找下这这个地方，你鼠标一上去的时候，你鼠标变成一个箭头了，按住不动，拖动。把这个坐标轴拉长，拉到两百帧，哎，它就变两百帧了。这样，首先归零，从零开始重新模拟播放，那么它就能模拟两百帧动力学效果了。哦，它就模拟的更彻底。比如说，我想看第一百三十帧的这个模拟效果，但你点了以后发现，哎，它怎么没有变化呀？啊，这就是 C D 动力学模拟的一个要值得注意的地方了。它它的帧啊，是从第零帧开始算，然后一直迭代，一帧帧的。算算算算到这么多的，如果你直接跳到后面的话，它的算的信息是没有的。所以这个时候我们就要引入另外一个概念了，叫烘烘焙。烘焙什么意思呢？它就说把所有的帧以关键帧的方式记录到上面，这就是让你随便的去去移动它了。但是这个物理学就不会模拟了，它就把物理学变成了一个动画。我们找到我们的克隆的这些薯片，找到这个标签，然后它这里有个 catch， 就是烘烘焙。我们找到。Back all 烘焙所有
，按一下，好，完成。那么这个时候呢，它就烘焙了从零到两百帧的所有动力学动画。这样的话，你可以随意拖动 A， 还可以时时空倒转，是吧？还是特特别酷。你也可以随意选中你想要的哪一帧了啊。但但是这个时候呢，你如果再去设置动力学里面的任何参数，它都不会有任何变化了，因为它烘焙。成了关键帧动画，而不是动力学了啊、哦！这里大家注意一下，大家不理解没关系，你就按我的这个操作，这样操作也行，这样的话就能，哎，选你喜欢的这个帧了啊、哦！比如说我喜欢170帧，啊，喜欢到这个样子。那接下来呢，我们新建一个摄像机，然后我们要设置像我们的画幅，哎，点一下。我们同样的，我们还是跟我们的巧克力差不多，也是1280乘以1280。然后呢，我们点一下摄像机，进入摄像机里面啊，一定要点一下这个按钮，进入到摄像机里面啊，再去移移动摄像机，这样的话你摄像机才会是跟跟着动的啊。好，我们找一个比较好的角度，然后呢，记住把焦距设置比较大，因为这我们这次做的也是跟巧克力一样的，它是一个特写。我们焦距，比如说改成135也好，改成80也好，我们改成80吧。好，哎，然后找一个你喜欢的一个角度啊，比如说我把。摄像机往下推，然后可以留可以留点白，然后就感觉是薯片从上面洒落的感觉啊，这种留点白的感觉。好，那么这个场景也就做好了。记住按住 Ctrl 加 S 保存一下，或者按住 File， 然后点 s e l l Project 保存。我们这个场景薯片场景就完成了。接下来呢，我们就要进入我们的灯光渲染环节。好的，我们来回顾一下本节课的要点。我们首先使用了贝塞尔面工具，然后拉出了我们的薯片的大型啊，然后在这个薯片呢，我们增加了这个厚度。这个、厚度呢 ，close surface， 它不仅能增加厚度，其实也能细分，但是大部分情况下是用于增加厚度的，在这个里面。然后呢，我们又巩固了克隆工具和效果器的使用。那么本节课的重点呢，用到了新动力学，是一个新的东西。那么动力学呢，我们要诱机物体在 simulation tags 里面添加。那么钢体标签呢，我们就是这一个 rigid body； 碰撞体标签呢，我们就是 collide body 下面这一个。那么钢体呢，就是可以移动的啊、哦，很硬的物体。那么碰撞体物体呢，它是不能移动的，像墙啊什么的东西。好，然后呢，我们动力学做好以后，因为你模拟起来会很卡，而且呢，动力学它不能往回拖这个时间轴，所以我们需要把动力学烘焙掉。那烘焙呢，在动力学标签里面的 catch 缓存里面有一个烘焙所有，点一下，然后就。动力学就完全烘焙好了，你就可以像时间倒流一样的，可以回过来看，也可以正过来看，所以比较好方便操作。Hello， 这里小林在有。那么接下来我们把我们的薯片渲染。首先我们第一版是另存为，哎，我们点文件，然后找到另存为，那我们就另存为叫薯片零二就好了啊。这里再替换一下高腾存的。然后接下来呢，我们就要把这个渲染的模式把它改成 Pro Render 啊，这里给大家注意一下。因为上节课呢，我们创建的是节点材质，但是创建的时候呢，没有把这个 standard 改成 pro render， 所以这个时候你改 pro render 以后，发现这个材质它就全部都坏掉了。如果你发现这个情况呢，这个不是你的错，是这个 pro render 渲染器它本身就不太好用啊，所以你遇到这个问题的时候不要慌啊，我先把它改成 pro render， 反正你这个颜色都没有了，没关系。好，那么呢，我们再新建啊节点材质。替换这些错误的材质，那么怎么替换呢？可以按住键盘上的 Alt 键，然后拖动它，拖动到上面就替换了。再替换，再替换，嘿，好。那么所有薯片呢，都是上到了这一个材质。好，接下来呢，我们要首先新建我们的灯光，我们还是一样的，用一个天光。我们这个天光呢，还是用我们上节课用的那个 HDR， 然后新建一个 PBR 材质。我们把这个天光材质呢，丢到天空上，我们给它来一个。上节课一样的，哎，打开这个 luminance， 再有这个 backlight， 这个天空啊，点视。然后呢，我们可以打开 pro render 来渲染。好，那这时候呢，我建议大家使用渲染的排布。哎，那这样的话，这边的话就可以自如的看我们的啊、呃、场景。那这里呢，就是我们的渲染的窗口。好，我们这里再点 pro render， start pro render。然后呢，我们再双击我们的天空，把我们天空的亮度改高一点，比如说改成 1.5 五、哦、啊，它现在是零的曝光，我就把它变亮一点啊、哦。好
提供的位置呢，我们我们可以先不管，我们就哎就先这样。那接下来我们就要做我们的薯片的材质了。我们刚才薯片材质呢替换成了同一个这个材质。首先我们要载入一个薯片的贴图，我们这里搜索搜索一个叫 image 图片的节点，我们拖进来。好，那么这节点呢就问我们，哎你要载入哪个图片作为贴图？然后点一下，好把这边拖长一点，或或者按住鼠标中间把这个拖过来，然后点这三个点，然后呢？找到我给大家准备的图片贴图 A 啊，大家可以看到图片贴图 B 是什么意思呢？那 B 的话就是比 A 稍微浅一点啊，你可以用你喜欢的。那我们先用 A 吧。好，载入以后呢，我们把这个呃、啊、result 结果输入到我们的颜色上，哎，发现瞬间我们就有我们的图片的感觉了啊，是特别快的。然后呢，这里我给大家介绍一个。呃，新的东西那就是凹凸。现在我们的薯片啊，表面非常光滑，没有任何的凹凸的感觉。那么真实的薯片呢，上面都是坑坑洼洼的。那么该怎么做呢？凹凸是什么东西呢？那我们再用图片节点拖进来，我们再入一张凹凸贴图。那么凹凸贴图呢，就是这种哎黑白信息的贴图。那么白的呢，就是告诉电脑啊，这个表面要凸起来；黑的呢，就是凹下去啊，是一个这样的意思。我们双击加入到这里面，我们把这个凹凸贴图呢就加载到叫 bump map， bump map 的就是凹凸贴图的意思啊，加到里面。加载进去后发现什么变化都没有，这是因为你要选中你的材质，找到下面的啊 bump 的强度，现在是零，你比如说改强点，我们改成两百啊，特别强。我们把摄像机解锁，我们来看一下我们的 bump。看到表面呢，就有这种哎凸起的感觉了啊，就变得比较比较真实。当然，你这个 bump 的强度，你可以根据你的画面再把它调得更高啊。比如现在它 bump 不是很强，那不改成四百啊，哇，它变得特别特别特别明显啊！现在这个 bump 啊，好，那么这就是凹凸贴图，因为凹凸的话也是非常常用的。我们的物体增加凹凸其实是有三种办法，那我们会在一个后面的一个小技巧课程。来着重解释三种不同的凹凸。第一种是法线贴图，第二种是这个凹凸贴图，第三种是置换贴图。那是三种都能造出凹凸效果。那是三种什么不同呢？我这里先不谈。我希望大家呢上完这节课，马上去看后面我我给大家准备的这一个扩扩展课，来讲解法线、凹凸和置换这三个有什么区别。我们先这样，然后呢，我们回到我们摄像机。因为薯片呢，它是透光的，对吧？你把薯片拉到手上，然后拿一个灯光去照它，它其实像皮肤一样的，它是透光的。那我们现在这个薯片非常的啊、呃、死板，光透不过去。那我们怎么把它做成像透光一样的，有增加一点玻璃的感觉呢？我们找到这个材质，那么材质下面呢，哎，有个叫 scattering strength 啊，它这个就是当你把这个 scattering 的值调高以后。那么这个薯片就会越来越透光，比如说把它调高、调高、调高、调高、调高、调高、调高，啊，调到百分之百。看到我们的薯片呢，就会产生这种比较黑的情况。那么我们先不看这个，我们看这个地方，会发现我们的薯片有点像软糖了，对吧？就变成透光的结结构了。所以这个功能呢，它能做出非常细腻的透光的感觉。那为什么这里这么黑呢？黑的原因是我们点一下设置，我们。找到 Parent 的设置 ，Parent 呢，我们找预览设置，那么这里就是我们的预览，对吧？现在我们预览设置它的这个最大的深度只有三啊，因为这个透光材质需要很强的透光的深度，我们把这个展开，我们把这个数值啊都调高，比如说我们都调成八，那么你的光就透过去啊，就没那么黑了啊，光就能从你的模型里面穿透过去。当你输出越高，那穿透的就越明显；输出越低，那它就穿透的就越差，就越黑。比如说我都改成一，哇，这简直就看不了了，对吧？好，比如说改成更高一点，比如改成十二。当然，你改的越高的话，你电脑渲染也就会越慢啊、哦。那我我们就用十二好了啊、哦。所以你看到，哎，有点点这种比较透的感觉。那当然，因为我们这个透的数值现在改的太高了，百分之百啊，所以它特别高。我们只要其实百分之七十就好了啊。哦有七十八，它就是有一点点透，哎，看到就是有点透透的感觉了，啊，是不是就会比较真呢、啊？啊，好的，我们的这个材质呢，简单的设置好以后，我们找到我们的天光，我们把天光的位置可以稍微旋转一下
我们小本的光呢，比较均匀的落在上面啊。大家可以直接复制我的数值就好了，你也可以自己找你喜欢的这个光的位置。比如说，我让光，然后，对，再往下找一点。啊，所以这个感觉哎，就比较自然，比较好看了。然后接下来一步呢，我们想把我们地面把它改成黄色。我们新建一个节点材质，把它丢在地面上。然后我们双击我们的节点材质。我们，哎，首先颜色呢，我们改成黄一点。为什么用黄色呢？其实，呃，我看到很多薯片包装啊，它都是用黄色，觉得改成黄色就会比较好吃的感觉啊，就是可能是错觉吧。啊，那改成黄黄一点，确定。哎，就有点像那个乐视了。<笑>然后呢，我们这个。地面其实可以，也可以加了个凹凸在上面，使你的地面有种像大理石的感觉，或者像那个混凝土的感觉啊、哦。那我们也是同样的，可以找到 image， 输入 image， 拖动这个 image 节点，把刚才呢，哎，我们的薯片的这个凹凸啊、哦，我们不管它是不是薯片，凹凸还是什么凹凸，因为它就是凹凸的信息，我们不用管它是不是薯片的，我们双击也可以加载到我们的这一个表面上，帮我 map。然后呢，把把 bump map 的强度调高，比如说百分百百分之百。看到我们这个地表呢，也会有一点点凹凸的感觉。我们把相机解锁，给大家看一下。哇，感觉很好吃耶！这么多刚才才炸好的这个薯片，哎，地面上就会有这种凹凸的感觉。当然，我们这个数值呢，你也可以自己的调高一点。比如说，我把这个凹凸的数值改成300。它就变得哇，非常凹凸，但它凹凸的这个范围呢，可能有点呃太大了，我可以把它改更细一点。怎么改呢？我们找到我们的这一个材质球，点一下，它现在它的这个啊、呃、缩放呢比例是正正常的百分之百。那我们把这个缩放呢，把它改的更加细的话，比如说百分之三十，百分之三十。那么它的贴图呢？它的重复率就会变得很高，然后贴图会变得更加细致。我们可以再把它调小一点。当然，你可以改下面这个数值，下面这个数值的越高呢，它重复的次数就越多，比如改成十、十。那么它的 x、y 都会重复十次。我看到哎，非常细腻的这个结构出来了。当然，你还可以改细一点。当如果你发现不细致的话，十二、十二。所以这个数值呢，它就能缩放你的这个贴图啊。和重复里的贴图哦，看到哎，我们再回到摄像机，我们也看到这个地面它是有这种凹凸结构了，哈、哦，变得比较啊、呃、真实写实的感觉。好，那接下来呢，我们要重复上节课的步骤了，就是加景深。然后我们首先要设置，把景深这个勾打上，不管是在啊。呃 Offline 还是预览都要把这个勾打上，这样的话，等会你渲染的时候也会有景深。关掉，然后呢，我们找到摄像机，我们找到我们的摄像机的物体，然后选择它的景深对焦，哎，选一个位置，比如说我就选到这个图片上就好了，点一下。然后呢，我们再找到我们的物理，把景深的开关呢数值，比如说改成 0.2。哎，就有这个景深效果了，哎。如果你觉得不明显的话，你再改低一点，零点一，景深还是蛮大的，零点一。然后你可以简单的位移一下你的摄像机，你想哎这样子简单调一下，看看哪个位置再好，或者再放大一点啊，都可以。那接下来呢，我们再进行另外一个细节操作，因为现在我们的薯片啊，每一个都长得是一样的啊，但是但是大家刚才还注意到了，我还提供了一个薯片贴图 B， 那我们。新建一个这一个材质，按住 Ctrl 复制出来一份一模一样的，我们双击它，我们点一下薯片贴图 A， 点三个点，把这个贴图呢替换成薯片贴图 B， 薯片贴图 B 其实就是比薯片贴图 A 呢稍微浅一点，双击，然后把它关闭，我们把这个新的浅点的材质啊随便替换到你的一个薯片上啊，比如替换第一个，这样的话我们就有比较浅的薯片和比较深的薯片，那画面的细节呢就变得更多了。好，我们这样一系列设置好以后，我们基本上就已经做完了。我们点一下设置，我们先把设置的格式呢改成 PNG 格式，然后我们输入到我们的大波浪薯片，然后新建一个文件夹，还是跟上节课一样的，叫渲染输出，然后哎，输出到这个地方就好了。哎，然后呢，我们再点 Pro Render， 找到 Offline 的渲染设置，那把这个渲染的
点阅次数改成四百啊，这样的话噪点就会少一点。然后我们再直接点渲染，然后我们等它渲染完毕就可以了。好，大概花了十分钟把这个图片渲染好了啊。这里有点这个黑色的边界，大家不用担心，因为是这个渲染器的问题。那么我们后续呢会教大家另外一个渲染器，会把这些问题全部都解决掉啊。我们用 Prend 来教学呢，只是给大家来。进行过渡，让大家了解这个节点材质是怎么运用的。好，接下来我们来进行一个调色。我们找到滤镜，点使用滤镜。首先呢，我还同样的把对比度我拉一下，好，然后呢，把饱和度拉高一点，显得这个图片比比较哎比较好吃，是吧？稍微拉一下。还有一点呢，我想把这个红色。往上面推一下，把画面变红一点，这样的话能弥补一点这个烘烤的感觉啊、哦，变红一点啊、哦，是吧？真的，往上推推，加一点点。好，这张薯片就显得非常的好吃了。你可以对比看一下。我们把这个关掉，再打开，哎，是不是觉得啊是比较好吃？<笑>好，那么这薯片调色呢，也就到这里。然后我们点 History 右击。另存为图片，把这个使用滤镜勾搭上，我们就保存到我们的哎输出的这个位置，叫薯片啊，然后零一调色，这样呢，我们薯片案例也就完成了。希望大家能做出自己啊、呃、比较喜欢吃的薯片喽。那我们下节课再见。好的，那我们来看一下这节课的重点。这个首先引入了一个新的概念，就是凹凸贴图 （bump map）， 它是一个黑白的贴图。然后白的地方呢，就是凸起来；黑的地方就是凹下去。可以看到，当我贴一个这个黑白贴图在表面上的话，就形成表面的这种凹凸的纹路了。它可以很大的程度上增加画面的细节。当然，后面我们还会讲法线和置换。所以，上完这节课以后，请大家去看法线置换、凹凸这三个区别的那个视频。好的，那下一个就是光的散色材质 （scattering）。Prend 里面呢，它比较好啊，它直接给你调这个数值。就有这个透光的效果了，在其他渲染器里面的这个设置会稍微麻烦一点。大家要知道 ，scattering 这个东西是光能够穿透你的物体所产生的结果，所以这个东西一般伴随着需要去调整，在设置里面调整光的这个深度值，光的深度数值越高，那么它穿透的就越厉害，这个穿透的感觉就越好看。我们还学了这个材质的缩放和平铺啊 ，tire 在这个。啊，材质球，它的这里有个 tiles U 和 tiles V， 其实就是 U V， 一个在 x y 的方向上，可以明显的看出，如果 tile 这个数值很小的话，你这个材质会拉的特别大；当 tile 很大的时候，哎，你的材质就会缩的很细。所以一般来说，如果你有些材质啊，发现它加上去以后变得特别的大，有很多马很多马赛克。你就可以用这个平铺的功能，把这个平铺啊改大一点，它就变得很细了。但是一定要记住，如果这个材质它不是无缝的话，你平铺起来它就会有一块一块一块一块的那种像田字格的接缝，就不好看。所以这个关于接缝的问题，我们后续再说。大家只要了解这个平铺的概念就好了。Hello， 这里是肖林自由。那我们呢，开始来做我们的软糖场景。首先呢，还是一样的，另存为一份。我们找到小零食，我们新建一个文件夹，把它叫做“软糖场景”。好，然后双击它，我们把这个 C D 的名字呢也叫做“软糖”，然后下划线零一。好，那我们开始要软糖建模。这个软糖的外形呢，其实大家发现了，跟我们上节课做的这个巧克力的外形是一样的。那我们还是用同样的办法，哎，我们用线条工具找到五角星，把五角星的这个呃点数改成五个点。然后呢，我们是不是就要挤挤出呢？啊，我们不挤出这个时候，因为我们软糖啊，看到参考它软糖这个边缘啊，它是非常的柔软的，它它是一个，哎，它是一个这样子这样子，哎，我画的有点不太好，大概是这样子这样子，它就是一个，它是一种比较柔软的这个形状，而不是这么尖尖的感觉。那我们该怎么操作呢？这个时候我们首先把这个五角星给 C 掉。好，如果 C 掉你忘记的话，你就点这个按钮也也是一样的啊，就 C 掉了。然后呢，一定要选中这个五角星，然后再选择点模式。我们按住 Ctrl 加 A， 选中所有的点啊。然后呢，我们这个时候我们就需要把这个点呢，把它直接折角变成这种圆润的角。那该怎么做呢？我们右击，找到 Round 圆角。看到这个图标，它很形象，它就是个折角变成一个圆角的这个啊、呃、变化的样子。你点一下，然后呢，我们可以按住鼠标左键不动
在外面拖动它，哎，拖拖拖拖拖到顶，哎，它就变成了一个啊这种圆角的感觉。当然，如果你拖的数量太少啊，它就会变成这样子。所以你这个点要多一点，所以你再拖拖拖拼拖，鼠标往边拖。好，当然你可以发现这里有个数值，有个叫点的数值。比如说这个数值我们改成六十四啊，就差不多了。我们再选择物物体模式，这样的话我们就有一个哎圆润的五角形了。接下来一步呢，还是挤出，我们按住 Alt 键，点下它，把这物体挤出。好，再提醒大家，一定要选中你的物体，再按住 Alt 键，再点它。啊，如果你不选中物体的话，按住 Alt 键，哎是没效果的，所以你还要手动把它丢在下面。哦，这个大家注意一下。它挤出以后呢，我们选，我们把这个挤出的。数值稍微调低一点，现在挤出有点太猛了。比如说，我们改成六十四，或改成七十的样子。好，然后呢，我们给它一个倒角，我们找到 caps， 找到倒角的大小，稍微给它一点。好，然后呢，如果我们想在软糖上面啊，哎，刻一些字，我们该怎么做呢？我们首先把这个整体的软糖选择这个星星。把它们稍微旋转一下，按住鼠标中键，然后找到这个前视图，再按中键，我们稍微旋转到这个画面中心，是吧？然后按中键，按中键回来。我们新建一个文字的模型，那该怎么做呢？我们找到克隆工具这个动态图形模块啊，然后里面有个叫 Mo Text， 点一下，哎，那这个文字就出来了。你也可以在 Mo Graph 里面找到 Mo Text。那么这个 more text 是专门创建文字模型的，把它挪到前面。我们点击 more text， 可以看到 more text 里面呢，啊，它也可以做倒角。我们还找到 object 模式，你可以直接输入你的文字就好了。我们来赞助一下 momento， 那我们输个 m 大写的 m。好，我们可以把它挪到下面来一点。那么这个大字体大小呢，也可以改在 height 高度这里可以改大小，稍微改改改改一个150的样子，哎，放到中间。然后呢，它的这个深度也可以改的。现在我们深度是二十，当你也可以自自定义，哇、哦，改这么长啊，这个就哎有点奇怪了。我们还是用默认的二十就好了。好，然后呢，我们还是同样的给它一个倒角，找到 caps， 给它一个倒角，一点点让它圆润一点。好，嗯，模型呢就差不多做成这样子。但这个 M 呢，你也可以改字体。我们找到 object， 啊，字体 font， 我我想选一个它比较圆润的字体。现在这个字体有点硬了，那么这个就因人而异了，你可以选你自己喜欢的。比如说我找呀找找，用个系统自自带的吧，啊，叫 co 叫 Comic Sans 啊，动漫字字体，点一下，哎，变成这样子 M 了啊，感觉比较有意思。好，那接下来我们该怎么去把这一个软糖做的像是一体的感觉啊？像这个东西有明显的接缝了，我们想把它做的比较粘合的感觉，那该怎么做呢？那这里要给大家介绍一个新的。工具也是我们 CG 界或者更特殊的来讲，是在我们特效里面用的特别多的，叫体积 （Volume）。我们点击一下，这里有个 Volume Builder， 啊，体积创造者，好，松开。然后呢，我们选中我们的这两个模型，按住键盘上的 Alt 加 G 键，先把它们打组，变成单一的一个组啊。记住，这个是打组变成单一的一组，而不是说把它们变成一个模型的。这个组只是。方便大家去移动它而已啊！我们把组命名软糖啊，所以这里要特别要注意，打组只是把这两个东西归类，方便大家移动或者旋转放大，而不是把这两个模型合并了啊！所以大家要注意这个概念的区分。我们，然后我们再把这个软糖这一组啊丢到我们的这个体积下面，一丢，哎，怎么瞬间变成超级马里奥了？这么多马赛克！啊，好，我们再点一下我们的这个体积，它体积里面有个叫 voxel size 啊，中文翻译叫体素啊，体积的体，像素的素。那么这个 voxel size 你可以认为就是这个马赛克的大小。它现在马赛克是十厘米，那么马赛克越小，那岂不就是越高清无码是吧？那么高清无码就是说你这个马赛克没有了，为零啊，那就是非常非常清楚了。所以我们把这个马赛克的数字呢稍微改小一点，比如说改成一。看到马赛克就变得特别特别小，那么你这个物体呢就变得更加清晰了啊！你就改成三，你可以大家可以动，你可以你可以动态的去看一下
，当这个数值千万不要改太低了。我建议大家就用一就好了。如果你改成零点一啊，你电脑估计卡爆了，千万不不要试啊，改成一。那么我们看到我们这一个软糖发生什么变化？把它关闭一下，再打开一下。看到这里接缝处，它就有一种像粘合剂一样的东西，把你的 M 和你的星星粘在一起了，你就变成一个单一的一个物体了。那么这个物体呢，其实就有点像你做好了一个胚子，然后你在在这上面刷了一层这个巧克力的外衣，然后是一个脆皮巧克力的感觉啊,啊。但是上面呢，还是有一些这样子的呃接缝或者这种弯折的感觉。我想的很光滑，那个怎么做呢？我们找到。这个 Volume 的工具，在 Object 里面有个叫 SDF Smooth Smooth 的中文翻译就是光滑的意思。你点一下，哎，它把 Smooth 这个效果器加到里面了，瞬间你的物体呢就变成光滑了，这样的更加看得出来像巧克力脆皮了，是吧？哦，这个变得非常的柔和光滑。嗯，好，我们可以调一下这个光滑的这个值。我们我们点击一下这个 Smooth。然后下面它有一个叫 v o x e l distance， 当这个值啊它越高的话，哎，比如说改成三，哎，它就会越越光滑。然后这个 iterations 啊，上节课也说了，它叫迭代，迭代次数越多呢，你算的就越细，然后比如说改成二，哎，它就变得更加光滑了，那么就变得更加的细腻啊。我改成，我觉得这个数值就不错。好，那么一个软糖的这个结构就做好了。我们把这个 volume 可以命个名叫软糖一，我们可以按住 Control 再拖出来一份啊，那么就就新建出来一份。我们把这新建的一份呢挪过来，那么这个挪过来呢，我们找到这个软糖，我们可以把这个文字啊可以改成其他的，比如说我赞助一下我自己，早有，那么改成 Z， 再等一会儿，哎。那么我们就有这个 Z 的软糖了啊，是不是特别方便？当然，如果你要移动这个里面的物体啊，我建议大家先把这个软糖给关掉啊，然后再去移动里面的物体，那、啊、然后再打开，好就好了。我们先把这个 Z 给删掉，我们先专注于这一个软糖。好，这个软糖创建好以后，那是不是就可以了呢？但是 C D 它这个软糖啊，如果你直接渲染，它是没有东西的，等等于说。它只是一个这个体积的形态，给你看一下，还没有转换成模型。那么该怎么转换成模型呢？我们找到这个 volume 的工具，按住不动，它有个叫 volume measure， measure 就是这个模型的意思啊。我们点一下，我们把我们软糖啊丢到这个 volume measure 下面，那么软糖就瞬间变暗了，然后它就变成一个模型了。我们可以从这里看到，用这线模式，你看到，哎，它就是一个模型了。如果你把这个关掉，看到，哎，你用线模式。是看不到线的啊、哦，是没有东西的，因为它不是模型，所以你要用这个 volume measure 把它转换成模型，这样再渲染，那、嗯、它它就是真正的模型了。可以看到它的线非常的密，所以这也告诉大家，千万不要把这个体速的值调太低了。好，我们的一个软糖就做好了。那接下来呢，我们就开始制作我们的软糖在瓶子里，然后洒落到地面上的场景。那么就需要有一个瓶子的模型，我们可以。在后面的课学习到如何自己去建模这个瓶子，那么这节课呢，我们就不去建模了，我们直接使用我提供的这个瓶子给大家，这样大家也会学会如何使用外来的模型和素材文件。我们首先点击文件，然后文件里面呢，你可以直接点打开这个项目，我们点一下打开项目，我这里给大家准备了一个瓶子模型的 CCD 的这个项目，你双击打开。打开以后，哎，这就是我们的瓶子的文件了，哎，都是用 CD 建好的。当然，你会发现打开以后呢，你的那个软糖就没有了，说明呢 ，CD 打开了一个新的项目文件啊。我们怎么回到之前的那个软糖呢？我们按住键盘上的 V 键，然后鼠标移到下面有个 Projects 项目，我们找到之前的软糖，按一下就回到我们之前的软糖的这个项目里了啊。所以说，你打开项目 ，C D 会新建一个项目文件啊，所以你之前这个项目就看不见了。那我们该怎么去操作，让那个杯子就在我们软糖这个场景里呢？有两种办法。第一办法呢，我们按 V 回到之前的这个软糖瓶子的模型，我们选中瓶子，按住 Ctrl 加 C 复制，然后再按 V 回到之前的软糖，然后我们再在上面按住 Ctrl 加 V， 哎，复制到我们这个场景里来就可以了。还有一个办法，我们把这个瓶子给删掉。这个办法是最简单的。我们点一下文件，我们不选择打开文件，而是选择 Merge Project 融合工程。也就是说，它会把这个工程融合到你现在的项目里面。我们点一下 Merge Project， 然后选择这个
，哎，发现这个瓶子就加载到我们的这个项目里来了，就省去了刚才那个复杂的步骤。好的，我们现在瓶子模型呢也在我们的软糖场景里面来了。说这个时候呢，我们再另存为一份，我们可以直接点文件，然后另存为，哎，叫软糖零二是吧？当然还有更快的办法，我们直接点文件，然后这里会叫。增量保存，也就是说，它会自动命名为 02， 你就不需要再点另存为，点一下，哎，可以看到自动就变成了02了，好，它是非常非常快的。所以你用增量保存呢，就能很好的把你这个文件再保存一份新的出来，而且它名字能自动帮你命名，就省去了你自己手动打的这个过程。好的，接下来的一步呢，就是我们要去处理好我们两个物体的大小比例。我们可以知道这个软糖呢是很小的，它应该是这么小才对。我们怎么去处理这个比例呢？首先，我们新建一个立立方体。我们来看一下大小关系。这个立方体呢，一般是你的这个场景主要区域的大小，或者主要物体的大小。那么主要物体呢，其实是这个瓶子。所以我们把瓶子大小呢，要要缩放的跟这个立方体差不多大。我们选中瓶子，我们用缩放工具拉扯，哎，把它弄大点，稍微弄得差不多大就好。那接下来我们就需要把我们这个软糖缩得比较小，像软糖的大小才对。现在有个问题，我们现在软糖呢是用这个体积建模把它建出来的。如果你直接这么缩小呢，第一它会卡得不得了啊，因为它你每缩小一一点，它都会重新计算一次。那有朋友会觉得，哎，那我可以把软糖这个关掉，我先把两个关掉，我先直接缩放这一个软糖的这个小的，哎，很快缩小，再把这两个东西打开，这不就成了是吧？但是打开以后会发现。你上的 M 的字就没有了，因为你缩放的时候没有同时缩放这个软糖里面的这些数值，因为你现在缩小的时候，它的这个体数值就不能是一了，体数值可能是 0.3 才会显示你的那个 M 的数值，啊，所以那我们该怎么去操作是最快的呢？我们还是还原，这里我建议大家呀，按住 Control 拖出来一份，啊，把这个，哎，拖出来新建一份，我们把这个命名为。软糖生成器，然后把这个拖出来这个东西啊，把它按住 Alt 键，然后点一下这里，再点一下这里，把这个隐藏掉。好，然后我可以把这个东西都关掉。我们把这个东西复制出来一份干什么呢？我们接下来一步就是需要把我们这一个原来的把它给塌陷掉，把它给 C 掉。C 掉以后，我们再去缩放就好了。好，我们直接选中这个物体，按住 C 键，哎，就就 C 掉了。好，我们可以找到这个面模式。你这样缩放呢，你 M 的数值就永远都是大小是一样的，这是最简单的方式啊。但是为什么我又复制出来一份呢？就是以便于你以后你还想创建不同的这个软糖啊，比如说你想把 M 改成 Z， 你就直接改成 Z 就好了啊。我再给大家操作一遍，比如说把软糖生成器新建出来一份，把它打开，是吧？然后呢，我们把这个 M 改成 Z。自己放在这中间，然后再把这套生成器打开，然后再把它 C 掉，然后再缩放。那么我们这里就有一个 Z 的软糖了啊。当然，然后这个生成器还是一一直在这里的，所以我就我我就可以每次要做新软糖的时候，我就复制出来一份这个生成器，把这个文字改了，然后再 C 掉。所以这个原来生成器就一直在，就方便你以后想生成新的。好，那我假设我有两个这样软糖好了，好吧？名下名。一个是软糖 Z， 一个是软糖 M。好，这时候我们可以把这个立方体给删了啊，就不需要了。这个地方只是给大家看一下这个大小比例。好的，除了这个五角星的软糖呢，我们还建一些其他的软糖，比如说最简单的啊，建一个球是吧？球形软糖，大小呢也可以缩缩小一点，缩的跟这个差不多大。所以这个东西的难度在于这个比例是要是一致的，哎，差不多大。然后呢，再做一个胶囊的软糖，当然这个软糖形态你也可以自己做。我们上次这个巧克力的课也也教大家如何去做这种小玩意儿，大家可以按自己的喜好来做。然后我们再缩放，把它缩放一下，还可以拉长一点。好，这放大一点，而且这个。也好处就是说，你还可以把它拉粗一点，比如说我现在觉得它有点太细了，你还可以拖动这个，把它稍微加粗一点，是吧？啊，所以这是很方便的调整。好，软糖都有了以后呢，接下来我们就开始做我们的场景。首先呢，我们要做一个地面，啊，找到地面文件，哎，把这个地面呢稍微拉大一点。好
然后呢，我们把这个瓶子拉上来，然后把它倒在地面上。我们用啊，按住键盘上的快捷 R， 然后旋转九十度，把它放在地面上。然后呢，我们可以随便放一个位置，比如说放到这儿。接下来我们就要设定我们的摄像机了。设定摄像机之前呢，我们还首先要把确定一下我们的画幅，点一下设置。我们把首先把渲染器改成 Pro Render， 这一步很重要，因为等会儿你要上材质的话，如果你渲染器不改成 Pro Render， 你那材质都是坏的。然后呢，把这个大小那就幺二八零乘幺二八零吧。好的，我们再新建一个摄像机，然后一定要进入摄像机，点一下。好，我们再移动摄像机，因为我们也是做的一个特写，对吧？近景。这个时候，我们要把我们的啊焦距，它默认36我们再改成一个比较大的，比如说135十好，把它缩小一点。好，把这摄像机随便找个位置定好。哎，那接下来一步呢，我们就是要把软糖塞到我们的这一个瓶子里了。那么这个操作该怎么操作呢？这是就是比较麻烦了，也不叫麻烦吧。技术上很简单，就是位移旋转，但是要费很多耐心，你要手动的这样去摆。我们首先呢，我们首先把摄像机解锁，一定要解锁啊。然后我建议大家在摄像机里点右击，然后呢，我们找一个找一个工具。那么这个工具呢，在这个 rigging t e x t r i g g i n g 其实是绑定的意思，但是它这个 t e x t 里有个工具叫 protection 保护，你点一下。当你出现这个。有这个静止的标志的时候，你无论怎么样去移摄像机，它都是定在，它就是定死了，都是定在这个景别上。你无论怎么移 ，A A A， 它都是卡卡着不动了。所以这个就是方便大家啊、呃，等等不小心把摄像机移动了，是吧？所以这个是很好的啊。然后我们再解锁摄像机啊，然后用这个办法手动的把我们的软糖呢塞到里面就好了啊。比如说我选中这个物体，就是这个这个、这个、就是练练手速了啊，然后按住 R。啊，转一下，那这个部分呢，我我就不解说，哎，这是一个非常，哎，无聊的步骤啊，放到这里，放一下，转一下，那摆上可以看一下，其实这个步骤呢，很好的，然后按 T 可以移动，很好的让大家去理解一下这个快快捷键啊，快捷变得非常重要了。当然，大家如果感兴趣的话，自己尝试使用动力学去碰真实的发生碰撞。但是呢，这里没有教动力学在这个瓶子里碰撞的这个内容啊，大家感兴趣可以自己去探索啊。这里我们就用手动移动就好了啊。比如说，如果你还想要一个胶囊呢，你就按住 Control， 用移动工具按住 Control， 然后拖动出来一份就出来一份新的，这样蛮快的。再按住 R 旋转它啊，按住球，然后按住 E 移动工具是吧？移动工具按住 Control 拖动这个坐标轴新建出来一一份啊。给塞到里面，呃，塞到里面塞一下，然后我们可以把这个软糖按住 Control 拖动它出来一份，按住 R 旋转，我感觉我感觉是在练什么魔法秘籍是吧？啊，这些英文字母放到这里面，然后按住 R， 按住 R 旋转一下，让它贴在这个杯壁上面，杯壁上面，<笑>好，然后呢，我们可以。再拖动，按住 Control， 拖动一份新的。好，当然你这可以稍微做缩小一点，不一定每个都要一样，是吧？哎，缩小一点，放这儿。然后呢，我可以把这个架到上面，然后按住旋转，把它靠到这儿。好，当这个里面其实不需要特别多，只要一点点意思一下就好了。然后呢，我们这个瓶口这里可以再复制一些这种胶囊的，按住 Control， 拖动它出来一份。哎，把胶囊的放在这个地方，瓶口，按住 R。旋转一下，啊，千万不要小，不要让它悬空了啊！好，然后呢，我们再把 M 的这一个按住 R， 哎，把它打到地面上，九十度，地面放在这儿，啊，稍微让它旋转一下，按住 R， 让它别这么正，好，把这个 Z 的，是吧？旋转九十度，放这儿。好，然后我们可以再复制出来一份这个软糖，按住一、e、键 Ctrl 拖动它，移到下面来。啊，这感觉是纯平手速了。旋转，当然这个可以，哎，把它斜一点，把它架在上面，别都落到地面上。这个可以斜一点，是吧？
然后把它靠在这个软糖上，有种这种随机感，哦，可以这么靠，斜着靠，然后把它挪到这个上面来，再靠高一点，要注意往上挪一点。好，这给大家教一个小技巧，你看到我我我移动啊，我其实想让它垂直往上。移一下，但是我每次按住这个坐标移动的时候，它会按照坐标轴的方向移动。那我们怎么办呢？我们把这个坐标轴点下它，把它改成世界坐标轴，哎，它就是以这个世界的坐标来走了。所以你就可以这样子纯直接的往上移，然后再点下这个，回回回来，啊，好。然后呢，我们可以再复制一个 M， 按住 Ctrl 拖动它一个，放到这儿来。啊，小心！你现在这个有点悬空了啊，挪下来一点。啊、这个世界坐标轴往下挪一点。啊，一定要注意是不是悬空了，要贴到地面上。好的。M。然后呢，我可以把这个 M 呢也架到这个 Z 上面，按住 R 旋转一下，然后按住 E。啊，现在还是用的世界坐标轴啊。所以这个要要看清楚，你是用的是世界坐标轴呢，还是用的你的这个物体的坐标轴？可以可以把它架在我们的这个物体上，我们再改成原来的坐标轴，按住 R， 哎，这样就显得比较动感嘛，是吧？好，然后呢，我们再复制一个球出来，按住 Ctrl， 把球呢可以放放远一点。好，我们回到之前的摄像机，哇，一不小心复制了这么多，但是找到摄像机 camera， 回一下看一下啊，然后我们可以把这个 protection 给删掉，我们再简单的位移一下我们的摄像机，啊，然后我们可以把这三个值按住 shift 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 选中，稍微挪动一下，当然这些星星有点太大了，也可以再缩小一点。这个呢，也可以根据摄像机的角度稍微旋转一下。好，球呢可以挪开一点，缩小一点，挪开一点。等这个胶囊，我可以再复制出来一份。按住 R。旋转一下，按住 E， 好，让它比较自然。好，但你上觉得这样子 OK 了，好，上机位置这样 OK 了。然后再右击，找到 Rigging Tags 保护 Protection， 这样的话就锁死了。好，我们的这个场景呢就这样子简单的搭建好了。好，那我们下节课呢就开始打灯光做渲染，然后我们做出我们的软糖的材质。这时候呢，你按住 Ctrl 加 S 保存一份。好的，我们来看一下这一个所学的重点。第一呢，我们用了 Motex 来做文字模型。Motex 呢，其实属于 m o g r a p h 模块里的。那么你可以在这里克隆工具下展开也能找到，或者在 m o g r a p h 这个栏目里面也能找到。那么第二个呢，我们了解到了体积这个概念，然后呢，知道了里面的 Volume Builder 和 Volume Measure。那么如果我们要把一个物体转换成体积的话，我们需要用 Volume Builder 体积建造者。来把它转换成这个体积物体，然后呢，如果你要把这个体积物体再转回模型的话，需要再嵌套一个 volume measure 作为负极。然后呢，我们还了解到了体速的概念。那么这个体速呢，你可以认为就是上面这个马赛克的大小。那么马，那么这个体速值越高，那么它就越马赛克。那么这个数值越低，那就越精细啊、哦，这样的概念。然后呢，我们还了解到物体大小比例，比如说你从外面加载一个模型进来。你不知道它到底有多大，你可以新建一个立方体，这样能对比的看一下。如果你加载的是一些比较稍微没那么大的物体，比如说瓶子啊、桌子呀、啊、呃电脑屏呃电电脑屏幕啊，你就可以把它缩放成跟你立方体差不多的大小，这样的话便于你进行摄像机的操作。那么我们还知道世界坐标轴这个东西，我们如果不调整坐标轴啊，一直会使用的是物体的坐标轴。比如说，我让这个物体旋转，那么它的坐标轴就会跟着你的物体进行旋转。假设我想让它垂直移动的话，你可以把它修改成，哎，世界坐标轴，就是你左击一下就变成世界坐标轴了。
。那么它的所有坐标轴都会是以这种垂直方向啊进行显示的，无论你旋转成什么样子，它都会以垂直方向进行旋转，这样能方便我们进行九十度的啊这种比较正的方向进行位移或者旋转。我们还了解到保护标签，本质上就是防止你这个东西动或者放大缩缩小。表保护标签呢，诱激你的物体在 rigging t e x t 啊绑定标签里面有一个 protection 保护。然后呢，表保护标签长这样，它不仅可以加在雨扇机上，可以加在你任何物体上。好，那我们在这节课呢，我们把我们的软糖进行渲染。首先呢，我们先保存一份，我们这里就不另存回了。我们点文件，我们点增量保存 ，save incremental， 点一下。然后软糖呢， 0 2就自动变成03了，就方便我们这样子保存。好，那么在做之前呢，我们首先点击渲染啊，一定要记得把这个渲染模式改成 Pro Render， 不然等会出问题。首先呢，我们先把这个渲染的窗口模式改成我们之前设置好的渲染。那么这边呢，我们可以实时查看我们的摄像机了。那这边摄像机都已经锁死了，是吧？这边就不会动了，所以这是非常方便的啊，以以便大家可以哎看到我们的镜头长什么样，还能自如的从这边来进行旋转操作呃位移。首先呢，我们先把我们这些乱七八糟东西命下名，哎，归下类。现在东西太多了啊，是吧？我们先先把东西全部都缩缩小，我们把所有的这些软糖啊全部打组。按住 Ctrl 选中，选中，选中，选中，选中，选中，选中，选中，这都是我们的软糖，软糖，软糖，然后软糖，软糖啊，这都是我们的软糖。然后按按住 Alt 键加 G，G 的其实就是英文缩写 Group 那个打组的英文缩写，所以你按住 Alt 加 G 键，好，打组以后它会生成一个叫 No 的这个空物件。然后他把你的所有的软糖都放到这空物件下面了，作为子集了。你可以点下这个啊十字架展开，看到有软糖都放到就在这个空物件下方了。然后你要移动这些东西啊，你直接点空物件就可以一起移动了啊，这还是非常方便的。然后我们可以命下名是吧？当然，空物件的创建方式除开按到按住 Alt 加 G 打组创建，还有一种可以在物体这里点一下，这有个 No 空物件，直接可以创建它。所以有两种方式做，第一种。刚才也是 Alt 加 G， 还有一种就是你直接创建一个空物件，把把这些软糖全部选中，选中选中选中，然后拖到空物件作为自己，啊，这样也是可以的，哎，一样的。不过我还是推荐大家使用 Alt 加 G 打组，因为这样直接选中以后 ，Alt 加 G 直接空物件就出来了，省省去那一步。然后把这空物件命名名双击，软糖。空物件其实，在 CG 行业里面是一个非常重要的一个概念。它里面东西虽然什么都没有，你创建以后什么都没有，但是它能把东西归到这个里面一起移动啊之类的，或者或者去定位是吧？比如说可以定位一二三，它有它有三个位置，这三个位置呢也可以作用于比如说绳子啊之类的东西，所以它的作用还是非常多的。大家不要小看什么都没有的东西，还是有用的。好，把它删掉。然后这个软糖生成器呢，我们就可以不用管了，放在上面啊，随地放来都可以。啊，这个就是。地面，然后还有瓶子，好，把命名命名好，这样就好看多了，没那么多乱七八糟的。然后我们再新建一个天光，按住不动，找到 sky， 我们 create 啊 material， 第一个 PBR material， 我们把这个材质丢到天空上。然后呢，我们还是一样的，选择的这一个啊贴图还是我们上节课用的这个天光贴图，还是万能的啊，我们把只把这我们只把发光打开，选三个点。哎，还是这一张哎 ，backlight 这张四 K 零一的贴图，那点是，好，然后呢，我们点击 Pro Render， 然后点 Star Pro Render 啊，一定要在这个窗口点，不要点错了。哎，它开始有灯光了，然后我们还是点进去我们的这个灯光贴图，我们把这个曝光调成 1.5， 稍微让它更亮一点，啊，这整体呢可能是比较亮了。接下来我们就开始做我们的材质了。首先，第一个材质也是比较重要，就是玻璃材质。那这该怎么做呢？我们点新建 Material， 找到 Node Material。我们展开瓶子，我们瓶子就是有两个部分组成。第一个是这个，哎，这个瓶身，是吧？还有一个是外面这个外标签。我们首先把这个玻璃材质丢到它的瓶身这里，哎，这个 Plan 点二，哎，我们双击它。玻璃材质该怎么设置呢？我们点击一下，哎。发现没有一个地方能准确的说你把东西改了就变成玻璃了，也没有这个英文啊。我们找到一个英文单词叫 transparency type， transparency 就是透明度的意思。凡是跟玻璃相关的东西，你可以都去想这个词 transparency， 
，就是透明。它默认呢是给的色散模式，我把色散模式改成上面这个 refraction 折射模式。当你一改，哎，它就变成玻璃了。折射啊，大家在这个啊物理也学过了，就是可以发生在这个水里面，是吧？发生在这种透明的物体里面。所以你凡是要做水呀、啊、冰块呀、啊、玻璃呀、啊，反正这种透明的东西，你就把它改成折射模式就好了。那么这样的话，我们就有玻璃了。我们第一可以反映我们这个玻璃怎么这么黑？哎，怎么回事这里要给大家谈另外一个概念了，也是我们在 CG 里面用的特别多的一个概念。这个概念就叫全局光照。什么叫全局光照呢？我们首先想一下，哎，在现实生活中，如果一个光线打到一个墙上，那么光线会反弹，那么它反弹到另外一个墙又会反弹。所以在现实生活中，光线会无限反弹，直到它的能量衰弱到零啊，就不会反弹了。但是在渲染器里面呢？呃，这个反弹它不会是无限，它会有限度，因为第一，这是为了方便大家能快速预览。如果这个光线在渲染器里面反弹是无限的话，就渲染很慢。那么我们就需要把我们渲染器的反弹次数把它调高，把它设置成接近全局光照的这个效果啊，就是光线能无限反弹这个效果。那我们该怎么设置呢？我们找到设置里面啊，我们找到这个 Preview 这个预览的这个窗口。首先它的这个。最高的光线这个反弹深度是三，也就是说它是反弹三次。那么在现实生活中它是无限次的。那我们把这个数字调高，当然把这个调高的这个情况一般只是用于这个穿透性的物体，比如说光需要穿透你的这个物体，比如说玻璃材质和之前我们做的薯片的这个 scattering 色散材质这两种情况。如果你的画面里面是没有可穿透性的材质的话，比如说你画面的那些材质都都是墙，都是硬的。光无法穿透到里面，你就你这个值就不需要调特别高。那我们在这个情况呢，因为光是需要穿透到我们的玻璃里面，所以我们把这个调高，改成25。改成25五，发现没什么特别多的反应，因为它这个值调整这个最大的这个深度，我们深度还是 3， 我们需要把下面也同时改成25才行。哎，二十五，二十五，二十五，二十五，这样你一改，发现哎，光就能穿透到你的玻璃里面了，变得非常的哎透明，看得到里面的东西了。那么还有一点，大家要注意一下，为什么还是觉得有点黑呢？这其实是 ProRen 的这个渲染器给大家造成的困扰了。啊、哦，你点一下，我们找到一下它的颜色，它的颜色，注意它不是纯白色的，它其实是带灰色的颜色。我不知道为什么 ProRen 的它故意要把这颜色搞成灰色，这样子很麻烦。这种情况下，玻璃是没有颜色的。我们把它改成纯白，确定。好，可以看到，那玻璃呢就变成很通透了，是一个纯色的玻璃了。所以。大家呃做这个玻璃设置的时候要小心这个颜色，它默认给了一个灰色，我不知道为什么，在其他渲染器里面它不会给这么强的这个灰灰色的。好，那么我这个玻璃就设置好了。我们看到有这么多噪点啊的原因是，我们找到这个设置。我现在把这个迭代次数改成三十了，这是为了方便我这个录制教学，因为迭代次数越多的话，它会计算我这个录录屏呢也会很卡。但是大家呢在自己做的时候，你把迭代次数调高点，比如调整五百，是吧？啊，那么它的噪点就会除掉特别多啊、哦，我这里就先不除了。然后第二个材质呢，就是我们要做我们的这个标签的材质了。我们上面有一个这样的纸纸的包装，我们这这个材质就简单了，点创建节点材质，我把这节点材质丢到我们这个包装纸上啊，这个 cylinder， 我们双击它，我们这个材质呢就直接贴一个贴贴图就好了。我们这里输入 image。啊，把这个贴图的，把这个图片节点拿出来，然后呢，我们点三个点，找到我给大家提供的 logo 要大啊，这个图片，而且是我们设计的小包装，哎，还有，哎，它还有白砂糖、葡萄糖浆。好，我们双击载入到里面。好，当你载入好以后呢，我们把这个 result 啊输出到我们的颜色里面。哎，这种包装呢也会在我们的上面了。哎。啊，当时当然这个包装的话，你可以稍微旋转一下，哎，旋着包装，我们按下旋转按钮，稍微再转一下，哎，又转一下转到下面。现在呢，电脑会比较卡，因为我们这个光线穿透的次数会很多，所以它会比较卡。然后我们把这个稍微再拉长一点，比如说现在有点哎有点挤压的感觉，把它拉长一点，把这个 cylinder 现在是159我们改成170试一下，还是一百八吧，稍微拉长一点，好。好，我们的包装呢也就这么设置好了，非常简单。接下来我们就要做这些软糖的材质了。好，那么还是一样的，我们新建一个 node 节点。我们把这个 node 材质呢，我们首先丢到这个 M 这一个软糖上，丢到上面。然后呢，我们双击它
好，我们首先把它颜色呢改个颜色啊，比如说我们喜欢吃红色的这个软糖，哎，改成红一点，确定。啊，那接下来呢，因为软糖它是比较通透的，那这里我就给大家来说一个区别了。我们之前做了玻璃是吧？那这玻璃那么玻璃上面的这个透光是完全透过去的，它里面没有很多杂质。但是软糖呢，它就不是像我们生活中那种全透明的这种物体。不是全透明的物体，还有什么呢？比如说我们的皮肤，它也是能透光的，但是不像玻璃一样能看到里面的骨头，对吧？但是有隐隐约约的光透过，还有玉石也是透光的，还有我们现在这些软糖啊也是透光的。那么在这些物体的构成中呢，它们不仅仅有一层外壳的通透，里面呢也会有很多复杂的结构不停的反射，所以会形成有一些通透又有一些实心的效果。所以在制作中，这种半透的材质也是我们常说的三 S 材质。渲染时间它就会会比较长，那么怎么实现这种材质呢？其实很简单，我们直接跟那个薯片是一样的，点击下这个材质球，找到啊 transparency tab， 它现在默认是色散的模式，我们把这个色散的强度改高就好了，比如说改成百分之百。哎，我们可以从这上面看到，它就变成像这种软糖一样的半透的材质了。那么软糖呢，就这么就做好了啊，非常快啊。当然，如果你把它改成了。这个折射模式，那么你这个软糖就会变得像玻璃，就会像这个，所以不是我们想要的，所以我们一定要用它默认的 scattering 的模式。但是呢，我们这个软糖就这么做好了，觉得有点不甘心是吧？这课就上完了，所以我们还要注意一些有趣的细节。那么什么细节呢？我们看一下这张参考图，哎，我们做软糖是不是里面颜色有这种区分，是不是变得会更得更加真实呢？像这种软糖就那种可乐软糖啊，哎，它有可乐味的，它有一些啊深的，有的浅的。那么怎么该去做这种渐变的材质质感呢？我们这里要用一个新的节点，就是渐变节点。我们输入 G R A。我们之前的课程也说了这个节点。我们把这个节点 gradient 拖出来 ，gradient 就是渐变的意思。A 看到就有形成渐变了。如果我们直接把渐变呢连到我们的颜色上，看什么效果？那我发现，哎，软糖的确是有这个渐变的不同的感觉区分，但是说有这种很强的接缝，怎么回事？变得像那种椰子糖一样的感觉了。其实这个问题呢？在于我们没有去展它的 UV， 啊，用它的是自动的这个 UV， 所以当你贴任何一个有细节的材质的时候，没有展 UV 的话，就会出现这样子接缝错误，这因为是不想要的。那我们怎么该去重新的去展我们的 UV 呢？当然你可以自己用展 UV 的办法去展，那就很慢。但是在我们这个渲染器里面，它有一个节点，我们在这里输入 UV， 找到 UV reprojection， 那么这个翻译过来就是说重新投射 UV， 我们把它拖出来。我们把这个重新投射 UV 的这个数值拖动到这个节点上的空白区域，松开，然后找到 UV 点一下。那么这个就告诉 CAD， 哎，我们把这个重新投射 UV 的节点应用在了我们的这个渐变节点上面。我们让这个渐变节点的啊 UV 投射方式按照我们新的设置的 UV 方式来进行投射。我们点击一下我们这个 UV 投射方式，它默认的叫 Angular， 所以就是现在这个投射方式。好，我们可以找。哎，有不同的新的投射方式，哎，有啊，以圆形方式，以这个环形方式投射，以圆形方式投射，以方形投方式投射，五角星方向投射。我们比如说改成方形，哎，瞬间接缝就没有了，然后它就变成以方形的方式投射在上面了。啊，当然这个方形的方式它不是很直观，我们只要选择你喜欢的就好了。比如说圆形方式，啊，你看一下哪个比较觉得比较好，然后以这个方式。可以看到，它这样的话，接缝都可以稍微稍微的隐去，你就选一个没有接缝的就好了。比如说方形的方式投射，哎，没有接缝，觉得还不错。接下来我们就比较简单了，改颜色就好了。首先我们把白色改成我们想要的红色，哎，改成偏红一点。好，确定。然后呢，我们再把黑色啊改成哎偏黄色一点。这样的软糖就非常变得非常的有层次，比起你单一的颜色要好看多了，对不对？好，当然这个红色你可以再进行修复一下啊，稍微让它再白一点。然后建议大家做这种通透的材质啊，颜色的这个亮度，下面这个亮度啊，一定要调高啊，千万不要搞太黑了，不然你这个软糖就特别黑啊。好，好，那么一个软糖的颜色做好呢，那就比较简单了，关闭，我们按住 Ctrl， 然后拖动出来新的一份，我们哎。再双击它，那么这样的话就可以改另外一种颜色啊，比如说你可以不想要
红色的软糖了，哎呀，我想要这个，哎，黄色的，黄配绿的，那么黄色，配绿色，是吧？然后再把它上到另外一个软糖上，比如上到这个，啊 ，Z 上面，哎，那么就有这样子颜色的软糖了，哦，所以就蛮方便的。好，建议大家呢，就可能用三种不同颜色的软糖就好了啊。我可以再新建一个。说玫瑰色的，好像没有这个口味哦。呃，紫薯味啊，算了算了，奶油冰激凌味，好吧。啊，白色，再来一个奶油冰激凌，那是稍微偏白一点、偏黄一点的。好，差不多。再把它上到我们的这一个这个上面。好，接下来呢，我们就把这三个不同的颜色分别丢到我们的这些软糖上就好了。我们直接可以在这个软糖这里展开，把没有上颜色的，你直接哎这拖就好了。还还一个很快的办法，按住 Ctrl 拖动到这里松开，按住 Ctrl 拖动到这里松开，这样的话非常快的能赋予一些新的材质，是吧？哎，还有一个。我们的材质呢就都赋予好了，看到看上去非常好吃，哎，这些软糖。接下一步呢，就把我们地面弄成白色就好了。新建一个节点材质，我们把它丢到丢到地面上，丢地面上。哎，好，是不是看上去很好吃了？那么接下来做的最后一步呢，其实就是进行这个灯光的旋转了。你选一个自己喜欢的灯光，哎，稍微旋旋转一下，哎，稍微转到。四十二度样子，有一个这样的阴影，可以吗？形成一个这样的阴影，觉得还蛮好看的。光从这边照过来，看到这里有高光，能形成阴影。大家不用管这个打光啊，你可以直接复制我的这一个角度都可以，或者大家认知一下，这个光从这边打过来，然后形成阴影啊，这样的形状的结构会很好看。好，然后呢，我们还可以做一个景深，我们选择啊设置，我们把这一个景深 depth field go 打上啊 ，offline 啊也打上。我们选择景深，然后对焦。我们对焦到我们的一个软糖上，哎，比如说对焦到这颗软糖，哎，然后我们还是找到 physical， 把这个数值调低，调成一试一下。起包调太低了啊，零点五，差不多有一点点景深就好了，零点五觉得不错。好，接下来我们就可以直接渲染了啊，我们直接点这个渲染按钮。首先渲染之前一定要记住把 offline 就是你的渲染设置。现在我们的最高深度是二十五，但是 offline 的深度只有一十二，所以我们把 offline 的这些数值也要改成二十五、二十五、二十五、二十五、二十五。好，然后景深的歌要打上，然后迭代次数呢，我们调高一点，因为这种算 S 啊算的很慢啊，所以我们迭代次数可以算到六百。啊，你可能得等个二十分钟才渲染好，但没关系。然后我们点 output。哦，这里的设设置好了， 1 2 8 0乘幺幺幺二八零。电脑好的话可以是1920乘以幺九二零啊，电脑差就幺二八零就好了, 1920, 了, 1920就好了。我们点保存，然后输出的格式 PNG， 我们保存到小零食、软糖场景，哎，可以看到有增量保存的很好。然后右击还是一样的新建文件夹，渲染输出，保存到里面叫软糖零一好。然后由于 Pro Render 这个渲染器呢，如果你的细分不够的话，它渲染会有这种黑色的边缘在周围，所以为了避免这个问题呢，我建议大家在软糖整个的这个地方啊，我们新建一个平滑细分，把这个平滑细分的数值两个都改为一，把这个软糖所有的作为平滑细分的子集，啊，就是要把软糖呢稍微细分一下，稍微细分一下，它就边缘的话就不会有这种黑色的线啊。当然你细分的话，肯定要等一下，有点卡。就是这个步骤你不加是没有关系的，因为你换到其他渲染器的话是不会有这个错误的，而只是这个 Prorun 的这个渲染器本身有这个错误。好，然后呢，我们再点这个进行渲染就好了。好，我们这样呢就等它渲染完就好了。就如果你发现你点渲染的时候渲染出是一片黑的，你就把这个工程文件保存一下，再重新打开渲染就好了，因为它可能要清一下缓存什么的。好，好的。小软糖渲染好了，我这里渲染了差不多十分钟。然后呢，我们还是一样的，我们找到我们的滤镜，我们调个色。哎，首先呢，我先把它对比度稍微拉个百分之二十，让它的更加的好看一点。
。这个对不住调百分之二十的原因是想把这里周围的东西变亮一点，高光处变得更加高光，暗处的阴影会变得更暗，这样的话它的这样层次会更好。然后呢，我想让它整体偏一个红色，为什么呢？因为我们的软糖呢是偏红色的，那么整体在红色这个区域往这边按按住不动往上推。稍微推红一点啊，使使这个软糖可能更加好吃一点啊，推红一点，差不多这个校色就简单的校色一下，这样就我觉得就可以了。然后呢，你还感兴趣的话，可以加点文字，哎，什么什么谁谁的作品 ，moment 软糖案例是吧？加些小字在周围也是很酷的。好，然后呢，我们点历史，我们把这一个保存一下，右击保存，然后使用我们的滤镜，确定。好，然后保存软糖调色，好，就好了。那么呢，这一个软糖的作品就做完了，期待大家做出自己的软糖。我们看一下这个所学的重点。第一呢，我们了解了空物件的概念，我按住键盘上的 Alt 加 G 打组，可以自自动形成一个空物件。当然，也可以直接在物体这里新建一个空物件。那空间本身是没有任何的这个模型参数的，它只是作为一个标记一样的东西，它能把东西归类到它的子集，可以同时让它们这子集的东西进行旋转、位移和缩放。所以空间的功能上基本上是一个辅助的功能。然后 p r o r e n d e r 里面做玻璃材质的话，你需要把 transparency 的种类改成 refraction， 就是折射种类，就变成玻璃了。然后要注意 p r o r e n d e r 这个玻璃它颜色它开始有点灰，你要默认把它改白一点。然后我们还了解到了光线的深度，知道全局光照的意思。全局光照呢，本身就是说，呃，光本身在现实生活中会是无限反弹的。然而我们在渲染器里面也是想模拟这种状态，但是呢，如果渲染器是无限反弹的话，那么计算量就很很大，所以就出现了光的这个深度的这个概念。你深度可以去设置，比如说反弹两次、反弹三次、反弹四次，一般反弹个七八次，画面就跟你无限反弹的就差不太多了。然后我们还了解到半透材质，那半透材质呢，在 p r e n d e r 里是非常好设置的，直接在这个 Transparency Type 把它使用默认的 Scattering 这个色散的模式，然后把色散的强度把它调高，就会出现半透的效果了。那么我们最后呢，还使用了两个新的节点，第一个是渐变节点，那么渐变节点就直接形成这样子的啊渐变的效果，还有一个是 UV Reprojection， 就是 UV 的重新投射，那么 UV 重新投射里面可以。直接忽略就之你之前的这一个 UV， 然后用它来进行一个重新的投射。